হ্যালো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সোমবার ঠিক রাত দশটায় আমি চলে এসেছি তানভিতারেক এবং দেখেছেন আমাদের ক্যাম্পেইনে কি আজকে আমার গেস্ট তার আগে জানিয়ে রাখি রাত আড্ডা চলছে চলবে ব্রট টি বাই ফিশন স্মার্ট টিভি ডল ভিশন এবং ডলবি আটমা সম্মিলিত ফিশন টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া শীতের এই রাত এবং আমরা অত্যন্ত গুণি একজন অভিনেত্রী এবং দীর্ঘদিন পরপর একটু চমক দেখাতে আসে এটা একটা অভিযোগ আমার আমাদের ভীষণ মেধাবী সানা সুমি আমার গেস্ট সুমি আমার নাম তানভি তারিখ দিছি রাত আড্ডা কেমন আছে বলো তানভি ভাই খুব ভালো আছি আমি সরি যে প্রথম অনেক দিন পর পর তোমার সাথে দেখা হয় এটা খুব হ্যাঁ ছয় বছর পর দেখা হলো এটা কোন ছয় বছর আপনি আমাকে ডাকেন না এটা কেন এটা অবশ্য ঠিক ডাকার অনেকগুলো উপলক্ষ্য তৈরি করবা দু হাজার চব্বিশ অনেকবার যাতে আমরা আড্ডা দিতে পারি ইনশাল্লাহ দোয়া করেন হ্যাঁ প্রথমে অভিনন্দন জানাই যে অসাধারণ একটা কাজ হয়েছে অসাধারণ মানে এটা বললে ভুল হবে কারণ হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম যে যেটা অফেয়ার আমরা আলাপ করছিলাম সেটা আমারও কথা যে মোশাফ করিম যে প্রোডাকশনে থাকে অন্য সব চরিত্র ব্লার হয়ে যায় মানে খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক ভালো অভিনয় করে শুনি মানে সত্যিকার অর্থে করে ভালো করে কিন্তু এক সপ্তাহ আলোচনা হয় কিন্তু শেষ অবধি আসলে মোশাফ করিমেই মুগ্ধতা থাকে এটা এ ফেনোমেনা মোশাফ করিম মানুষটাই এমন খুবই দারুণ কাজ করেছ এবং সত্যিকার অর্থে যেই দেখবে সেই তোমার অভিনয় আটকে যাবে এটা সামনে সামনে প্রশংসা করা ঠিক না আমি অনেকে বলেছি সেদিন জেনেকে রাইট দুদুলকেও বললাম ওই দিন সো কেমন লাগলো এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক জায়গায় শেয়ার করেছো আমি জানি শুধু বলতে চাই যে মোশাফ করিম বা এই স্তরের অভিনেতার সাথে কাজ করার অন্য রকম একটা প্রস্তুতি থাকে কিনা মানসিক প্রস্তুতি মানসিক প্রস্তুতি বলতে একটা জিনিস সেট ছিল মাথার মধ্যে যে ওনার সাথে যেহেতু কাজ করছি খারাপ করা যাবে না এইটুকু চেষ্টা রাখতে হবে কারণ ভালো অনেকে করেছে ভালো করার চেষ্টা নাই বা করলাম খারাপ যেন না লাগে কারণ ওনার পাশে একটুখানি খারাপ করলেও এটা চোখে পড়বে মানে ধরো কোনো রিহার্সেল বা আগের ডিসকাশন এই জায়গায় আমি রিহার্সেল আমরা করেছি আমার সাথে ওনার রিহার্সেলে দেখা হয়েছে একদিন সবাই মিলে যেদিন আমার স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ে বসলাম সেদিন ওনার সাথে আমার প্রথম দেখা আমি নিশ্চিত আমার নামটাও তখন ওনার মুখস্থ হয়নি কিন্তু স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ের পর উনি আমাকে ডেকে বললেন যে তুমি খুব ভালো করছো খুবই ভালো করছো তোমার অ্যাক্টিং চোখে পড়ছে খুবই ভালো করছো তো ওইটা ছিল প্রথম আর মোবারক নামা শুটিংয়ের আগে আমি একটা রিভিউ পেলাম আর কি মোবারকের কাছ থেকে ওইটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল ওইটা একটা চাপও হয়ে গিয়েছিল কারণ এরপর যদি ভালো না করতে পারি শুটিংয়ে তখন তো খাবো মায়ের এনজি কেমন হয়েছে এনজি আমার হয়নি হয়নি না আমার মোস্ট অফ দ্য শর্টস ওয়ানটা কি ছিল আমি তো আসলে বেশি কাজ করিনি ছোট মানুষ কম বয়স সেখান থেকে দুর্ভাগ্যবশত অনেক মানুষের কাছে একসাথে পৌঁছায়নি রিলিজের সময় সেটা আস্তে আস্তে মানুষের কাছে পৌঁছেছে তো ওইটার জন্য মানুষ আমাকে প্রথম বড় পর্দার একজন অভিনেত্রী হিসেবে চিনেছে অভিনেত্রী তখন আমি শুনতে শুরু করেছি এর আগ পর্যন্ত বিজলি জুয়ের বিজ্ঞাপন এই নাটক মানে ওই ক্যারেক্টারের নাম ধরে রাখতো কিন্তু চলচ্চিত্র অভিনেত্রীটা আমি তখন শোনা শুরু করলাম তারপর দামাল ম্যাসিভ মানুষজন চিন চিনলো ওটার মধ্য দিয়ে কিন্তু ওটিটির বিষয়টা হচ্ছে নাটক যেরকম কাছের মানুষ কাছের মানুষকে আমরা সবসময় দুদিন পর ভুলে যাই যোগাযোগ না থাকলে আর সিনেমা হচ্ছে দেখলাম যে কয়দিন হলে থাকলো ওই কয়দিন আমাদের মাথায় থাকলো আলোচনা হলো একটা বিশেষ ক্যারেক্টার যদি হয়ে যায় সেই ক্যারেক্টার আমরা যুগের পর যুগ মনে রাখি কিন্তু ওটিটির বিষয়টা এটা আমরা থেকে যায় এটা আমাদের চোখের সামনে আসতে থাকে সামহাও আমাদের এই ডিজিটাল যুগে আসলে চোখের সামনে আসতে থাকে তো এই চোখের সামনে আসার সময় যেন এমন কিছু না হয় যে চোখের সামনে আসলে বিরক্ত লাগে আমি যেন আমার কাজটা ঠিক মতো করতে পারি যে চোখের সামনে আসলে মানুষ বলবে না ও তো ভালো করেছে আমি যদি না দেখে থাকে দেখবে কাজটা দেখে থাকলে সেটা যখনই আসবে তখন ওর একটা গুড ফিলিং কাজ করবে সো এই গুড ফিলিংটা আমার মনে হয় যে ওটিটিতে কন্টিনিউ করে এটাই ডিফারেন্স তুমি খুব বেছে বেছে খুব ভালো ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে মডেল হয়েছো 
ভালো নির্মাতার কাজ করেছো গ্যাসুদ্দিন সেলিমের মতো নির্মাণে ছবিতে কাজ করেছো ওটিটিও খুব বড় ব্র্যান্ডে কাজ করছো এবং খুব বেছে বেছে খুবই বেছে বেছে তো তোমার বাবার অনেক টাকা পয়সা মানে তোমার ব্যাংকে অনেক টাকা অনেক শুনি যে ভাইয়া সারভাইভ করার জন্য পঁচিশ দিন বিক্রি করে দিতে হয় তিরিশ দিন বিক্রি করে দিতে হয় সারভাইভ আসলে একটা ফ্যামিলিতে একজন তো উপার্জন করলে সেটা চাপ হয়ে যায় আমার যে উপার্জন সেটা দিয়ে আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড অনেক বড় লোক আমার বয়ফ্রেন্ড নাই আর প্রথমত হচ্ছে বয়ফ্রেন্ড নাই দ্বিতীয়ত বয়ফ্রেন্ড থাকলে তার কাছে সে বড় লোক হলে আমার কিছু যায় আসে না বেছে বেছে কাজ করি সেটা বাংলাদেশে আসলে কি অভিনয় শিল্পী কোনো পেশা যেদিন লিখতে পারবো সেদিন আমি এখানে জীবিকা নির্বাহ করার চিন্তা করব আপাতত আমি পড়াশোনা করছি সামনে পড়াশোনার পর চাকরি বাকরি করব অভিনয় হচ্ছে এখনো ওই যে ক্র্যাঙ্কি লাগে না করলে ভাল লাগে না ওই জায়গাটা এখনো আছে আমার <laughs> আশা করছি ভালো কাজের সংখ্যা আমার কাছে বাড়বে আসুক আমাকে ও নির্বাচন করুক এটা চাচ্ছি কিন্তু দেখা যাক ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার বন্ধু বান্ধব কেমন হয়েছে বা কে কাকে খুব সাপোর্টিভ মনে হয় মনে হয়েছে সাপোর্টিভ পার্টিকুলার কাজে সবাইকে সাপোর্টিভ মনে হয় কাজের পরে আসলে ওই সাপোর্ট সিস্টেমটা আসলে ওইভাবে থাকে না এটা পারমানেন্ট থাকে না আমার ক্ষেত্রে অন্যদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতে পারে সারা জীবন ধরে একজন সাপোর্ট দিয়ে যেতে পারে দীর্ঘ সময় ধরে একটা না কাজ করতে পারে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না যখন আমি যে কাজে যাচ্ছি তখন তারা আমার ব্যাপারে কোনো ওই যে বলে না আমাকে অনেকে বলছে যে তুমি অনবদ্য 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 ডেফিনেশন আমি ওই দিন গুগলে সার্চ করবে করলাম যে নিন্দনীয় নয় মানে আমাকে নিয়ে নিন্দা করা যাবে না এরকম একটা মানুষ কিন্তু আসলে থাকবে আমার সাথে ওই রকম কোনো সম্পর্ক কারোর সাথে তৈরি হয়নি আচ্ছা সেক্ষেত্রে ধরো একটা ভালো কাজ দেখার পর আমাদের অনেকের ইন্ডাস্ট্রিতেই একটা রেফারেন্স ক্রিয়েট করে যে আচ্ছা এম এটাকে নেওয়া যায় তো এরকম রেফারেন্স ওয়ালা কেউ কি এসেছে তোমার রেফারেন্স একজন দুজন এরকম করে আসেনি কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যাদের সাথে কাজ করেছি তারা যেন কেউ যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে নতুন কেউ আমাকে চেনে না কেমন কাজ করে মেয়েটা তখন যেন ওনারা হচ্ছে পজিটিভ রিভিউ দেয় যেমন আমি যখন মোবারক নামা করছি তখন এটার আমা আমাকে এটা দতুল ভাই বলেছে আমাদের ডিরেক্টর মোবারক নামার উনি বলছে যে উনি যখন প্রথম আমার নামটা আসে কাস্টিং লিস্টে যে এ সানা ছুমি হতে পারে তখন উনি দুজনকে কল দিয়েছিলেন দুজনকে প্রথমে কল দিয়েছিলেন হ্যাঁ আমার সম্পর্কে জানতে প্রথমে চঞ্চল চৌধুরীকে কল দিয়েছিলেন আমার মনে হয় এটা ওনার বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তো বেশ গুড এনওসি আছে তোমার অনেকের কাছে রেখে আসি আর কি সেই জায়গা থেকে ধরো আমাদের এখানে তো অনেককে নক করতে হয় বা সব জায়গায় যেমন কারিনার একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম ও বলছিল যে আমি যতগুলো ভালো ভালো কাজ পেয়েছি সব আমি জোর করে করে ফোন করে করে বলেছি যেই যখন শুনেছি যে অমুকের কাজ মিটিং হচ্ছে বা প্রি প্রোডাকশনের কাজ হচ্ছে আমি তখন ফোন দিয়েছি কারো কারো বাসায় চলে গেছে একবার আমিদের বাসায় যে ধমকে আসছে সেটা থ্রি ইডিয়টসের সো বলছে যে আমাকে না নিলে কিন্তু আমি ভাঙচুর করব তো এটা হচ্ছে কাজের পীড়ন তো তুমি কিভাবে কাজগুলো আসলে তুমি কি আবদারসুলভাবে কাউকে বলতে চাও বা বলো বা বলাটা কি প্রয়োজন মনে করো এটা আসলে করা হয় না কারণ আমার মনে হয় যে যার যার কাজের জায়গায় যেমন আমাকে যদি কেউ আবদার করে বলে যে প্লিজ তুমি আমার এই কাজটা করে দাও আমার মনে হয় না যে ওনার আবদারে আমি কাজটা করব আমি নিজের মতো করে অন্যদেরকে বিচার করি আমি যেটা নিজে করব না ওটা আমি আরেকজনকে কেন বসিয়ে দেবো হ্যাঁ তো সেখান থেকে আমি একটা জিনিস করি আমার যে পছন্দের ডিরেক্টর আছে পছন্দের রাইটার আছে বা যারা আছে কাজ করছে 
তাদেরকে আমি আর কি দেখা হলে বা কখনো যদি কনভারসেশন হয় কোনো একটা থ্রুতে তখন আমি বলি যে হ্যাঁ আপনার কাজ আমার ভালো লাগে আপনি যদি নতুন কোনো প্রজেক্ট করেন আমাকে অডিশনে ডাকবেন আমি এইটুকু বলি যে অডিশনে ডাকবেন যদি কোনো চরিত্রে আমাকে নেয়ার মতো করে হয় বলে সবসময় যোগাযোগ রেখো এটা তো সবাই বলে আমার টিচারও তো বলেছে যোগাযোগ রেখো আমার নানা ভাইও বলে যোগাযোগ রেখো যোগাযোগ রাখলে আসলে কাজ হয় যোগাযোগ রাখলে কাজ হয় না কাজ হয় না রাইট छवि चंचल चौधरी छाड़ा তো সেই জায়গায় যখন পাপ্পুনোটা কাজ করলো ফিল্ম ক্যারিয়ারটা তুমি কিভাবে দেখো নাকি গিয়াসউদ্দিন সেলিম বা এই ঘরনার ছবি পেলেই করবা আর নয়তো করবা না এরকম আমি সব ধরনের ছবি করতে চাই সব ধরনের এখানে গিয়াসউদ্দিন সেলিম স্যার ছিল আমার একটা লাকি চার্ম আমি তো ভাবিনি যে আমার সিনেমা আমি করব তখন আমি নাটক করছি আমি ভাবিনি নাটক বন্ধ করে দিয়ে আমি হচ্ছে সিনেমা করব যখন আমি জানলাম যে উনি একটা অডিশন নিচ্ছেন আমি অডিশনে গেলাম আমাকে সিলেক্ট করলো তারপর আমি এত কিছু আমি বুঝে কাজটা করিনি আমি শুধু অভিনয়টা করেছি শুধু অভিনয় করেছি এটা কি গিয়াসউদ্দিন সেলিম স্যারের কাজ আমার সাথে কে আছে না আছে ওগুলি মাথায় রাখলে না চাপ হয়ে যাবে ভাই আমি পরে অ্যাক্টিং হবে না কিন্তু তো এত কিছু মাথায় ছিল না কিন্তু এখন যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আমি সব ধরনের সিনেমা করতে চাই আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু অ্যাক্টিং এ তোমার গ্রুমিং বা মেন্টর কে অ্যাক্টিং এ আমার গ্রুমিং আমি যেহেতু নাচ থেকে এসেছি অ্যাক্টিং এর ওই বীজটা প্রথম থেকে ছিল ওই নয় রস আমার মধ্যে ছিল সেটাকে আমাকে আর একটু বলেছে আর কি যে আমাকে অ্যাক্টিংয়ে ইন্সপায়ার করেছে প্রথম সেটা হচ্ছে সালাউদ্দিন লাবু স্যার ওনার সোনার পাখি রুপার পাখি সিরিয়াল আমাকে কাস্ট করেন ওখান থেকে আমি আসলে অ্যাক্টিংটা শিখেছি আমার মনে হয় ওরা ওনাকে আমি শুটিংয়ে সবসময় বলতাম যে স্যার আমাকে একটু অ্যাক্টিং শেখান আমি তো শিখতে আসছি প্রতি মাসে আমি শুটিংয়ে যাচ্ছি আর বলছি যে স্যার আমাকে অ্যাক্টিং শেখান উনি ক্রমাগত বলতো যে অ্যাক্টিং শেখা যায় না তুই যেদিন বুঝবি যদি অ্যাক্টিং শিখে গেছিস ওই দিনে পর তোর আর অ্যাক্টিং হবে না बेस्त তো সেই জায়গায় অফারগুলো কিভাবে না করো বা সেটা তো মানি রিমোনেশন বলো সব কিছুতে খুব বেশি যে খারাপ তা না তো অনেকেই এটাতে ব্যস্ত রয়েছে পেশাদার জায়গায় সেগুলো কি না করো মান মানের সংকটে নাকি মানের সংকটে প্রথমে আমি নাটক বন্ধ করেছিলাম করা সিনেমার শ্যুটের কারণে কি সিনেমায় কাজ করছি ওইটার একটা গ্যাপ আচ্ছা তৈরি হয়েছিল তারপর বিষয়টা হচ্ছে এমন যে অনেক ভালো একটা জিনিস খাওয়ার পরে তখন আর তেতো জিনিসটা খেতে ইচ্ছা করে না কিন্তু আমি নাটকের মধ্যে অনেক ভালো নাটক হচ্ছে এবং নাটকের দু একজন ডিরেক্টর আছে যাদেরকে আমি ওই যে বলি না যে অডিশনে ডাকেন তাদেরকে বলেছি যে আপনাদের নাটক আমার খুব ভালো লাগে আপনারা যদি মনে করেন আমাকে কোনো চরিত্রে লাগবে আমাকে অডিশনে ডাকবেন সো ওনারা যদি ডাকে আমি কিন্তু কাজ করব বা কোনো ভালো প্রজেক্টে যদি এটা হচ্ছে প্রজেক্ট একদম পুরোটা এটা নাটক সিনেমা না ওটিটি এখন আর ওইটা আমার কাছে ম্যাটার করে না ভালো গল্প সবগুলোতে তোমার এই ডায়লগটা বলার পর কেঁদে দিতে হবে 
अभिनय क्षेत्र যে একটা কাজ ভালো হয়ে গেলে সেই ধরনের কাজ যদিও তোমার পোর্টফোলিওর খুব বেশি হ্যাঁ খুব বেশি না তো পরবর্তী কাজের ক্ষেত্রে কি রিপিটটা না হোক এভাবে চাও কাজের ক্ষেত্রে অভিনয়টা তো অনেক বড় ধরেন বিজ্ঞাপন যেমন একটা 30 সেকেন্ড 1 মিনিটের বিজ্ঞাপন কিন্তু অভিনয়ের বিষয়টা তো যখন আমাকে সুরাইয়া টাইপের একটা ক্যারেক্টার ডাকবে ওটা নিশ্চয়ই 2 ঘন্টারই একটা কাজ হবে 2 ঘন্টায় আমি আমার ক্যারেক্টারটা কতটা অন্যভাবে দেখাতে পারছি সেটা আমার কারিশমা प्रशंसा देखा সবাই প্রশংসা করেছে সবাই স্পেশালি একজনের নাম আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে বিজরি বরকতুল্লাহ আপা ওনার সাথে আমার কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে দেখা হওয়ার পরে আমি ওই বাকি প্রোগ্রামটা থেকে চলে আসতে নিয়েছিলাম উনি আমাকে স্ট্যান্ড দিয়ে এই শু তোমার অ্যাক্টিং তুমি তো কিভাবে ভালো অ্যাক্টিং করো তখনও উনি সিভিল স্টার পুরো বাকি সবগুলো পর্ব দেখেননি তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপা আপনি কি পুরোটা দেখেছেন বলে না দেখেনি কিন্তু বুঝছো প্রথম ভাত টিপ দিলেই বোঝা যায় যে কীরকম হলো তো হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং ধরো তুমি আর জেনি সিকোয়েন্স অনুযায়ী হয়তো কম বেশি আছে আমি যে আমি জানি না বাট একোয়ার্টিস্ট এইভাবে থাকলে কি এক ধরনের সিকোয়েন্স গোনা হয় কি না বা আচ্ছা গুরুত্বটা শেষ দিকে আমি চরিত্রে হেরে গেলাম কিনা একটা মনস্তাত্ত্বিক একটা গেম চলে কিনা মনস্তাত্ত্বিক গেম চলার মতো বয়সে আমি এখনো পদার্পণ করিনি প্রথম ফাইট যখন দৌড়ানো শুরু করবে যখন দৌড়ানো শুরু হয় রেসে নাম দেওয়ার পর থেকে তুমি কিন্তু প্রতিযোগী হ্যাঁ প্রতিযোগী জেনিয়াপু হচ্ছে জেনিয়াপু ওনার ক্যারেক্টারটা উকিল উনি যদি আমার মতো একটা ক্যারেক্টার হতো তখন আমি চিন্তা করতাম যে এই রেপ করা এই রেপড মেটারটা যেন আমার অ্যাক্টিং বেশি ভালো হয় আমাকে দেখে যেন মানুষ বেশি ইমোশনাল ফিল করে হ্যাঁ না তাও থাকে না কিছু কিছু চরিত্র তিনটা সিকোয়েন্সে বা মেরে ফেলে কিন্তু দেখা যায় ওটা কি ঘিরেই গল্পটা নড়ছে এই যে বুকের মধ্যে আগুন ওখানে আমার নয়টা সিন ছিল কিন্তু আমি এই আচ্ছা এইটা একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যখন গল্প আসে অনেক গল্প ভালো আসে চরিত্র ভালো কিন্তু আমি সেগুলো না করে দিই কারণ হচ্ছে আমার মনে হয় যে ওই চরিত্রটা একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে করার কিছু থাকে না করার কিছু থাকে না ওর লাইফ নাই কোনো ও জাস্ট ওর জন্য অন্যের লাইফে কিছু একটা হচ্ছে অন্য ক্যারেক্টার জীবনে অনেক কিছু হচ্ছে কারণ এই মেয়েটা আছে ওর লাইফে কিছু হচ্ছে না তো এই ক্যারেক্টারগুলো ঝামেলা হয় তো আমি যখন বুকের মধ্যে আগুনে তিনটা সিন আসলো ওখানে দেখলাম যে না ওর একটা লাইফ আছে আলাদা बुजते गल्प बुजते सुविधा प्रतिनियत ना कि पाल्ट এই শ্রোতের সাথে না থাকলে নাকি অনেকে ইনফিনিটি কমপ্লেক্সে ভোগে তোমার মনে হয় না আমার এরকম না আমার একদম 10টা প্ল্যান থাকে আমি অনেক বেশি ওভারথিংকার এটা 
খুবই নেতিবাচক একটা বিষয় কিন্তু বেশি ভাবার কারণে আমি আসলে অনেক ওয়ে আউট চিন্তা করি যে এটা না হলে কি হবে ওটা না হলে কি হবে এভাবে অনেক কিছু ভাবি কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট লাইফে তো ঘটে অনেক সময় ওইটার জন্য আছে আল্লাহ আছে ওইটার জন্য তুমি কিভাবে আসলে দেখো কিভাবে মেনটেন করার চেষ্টা করো মেনটেন করার প্রশ্ন আসে না কারণ আমি এখনো স্টার হইনি সেই জায়গাটা পৌঁছতে বা সেটা চর্চা করতে সবাই চায় প্রভাবিত যখন করে অন্যের অন্যের জীবনকে অন্যের মস্তিষ্ককে একটা দর্শক যে শুনছে রেডিওতে সে যে কথাটা শুনছে উনি কিন্তু এটা থেকে যায় ওনার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে ওনার মাথায় ওনার ব্যক্তিত্বে এটা প্রভাব ফেলে তো যখন কেউ স্টার হয়ে যাবে যখন তাকে ফলো করা শুরু করবে মানুষ ভক্ত তৈরি হবে তখন তার ব্যক্তিত্বটা অনেক অনেক প্রখরভাবে আমার মনে হয় যে প্রভাব ফেলে সেইটা খেয়াল করে চলাটাই হচ্ছে স্টারডম মেনটেন করা আচ্ছা কিন্তু বাংলাদেশি পার্সপেকটিভসে ধরো পাঁচ ছয় বছরের যদি আমরা জরিপ করি তাহলে এই যে আজে বা যে আউল হাউল কাজগুলো আমরা সামনে পাই বা তথাকথিত সো কল পপুলারিটির সংজ্ঞায় এদের নামই আসে তো তখন তোমার অস্থির লাগে না বিব্রত লাগে না আমার ব্যক্তিগতভাবে বিব্রত লাগে না সামাজিকভাবে সামাজিক জীব হিসেবে আমার বিব্রত লাগে কারণ আমিও একজন ভিউয়ার আমিও যখন স্ক্রল করি অনেক কিছু আমার চোখে পড়ে এটা চোখে থেকে যায় ব্রেনে থেকে যায় তখন বিব্রত লাগে আচ্ছা 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 মানে আমার মনে হয় যে এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাপ আর কি মিসইউজ এরকম জিনিসপত্র করা এবং দেখানো আচ্ছা তার মানে তুমি হুট করে ম্যাস পপুলারিটি চাও না হুট করে ম্যাস পপুলারিটি যেটা হয় ওটা হুট করে চলে যায় আমি এমন কিছু চাই না যেটা আমার লাইফ থেকে হুট করে চলে যাবে আমি চাই আমার মৃত্যুর সময় অনেকে হুট করে কেন্দ্রে দিয়েছি এসব বলবো না তুমি হুট করে কেউ ডিগবাজি দিচ্ছে কেউ কেন্দ্রে দিয়েছে বলছে কেউ টক শোতে এসে আজে বাজে কথা বলে ফেলছে হ্যাঁ <laughs> 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 আমাদের <laughs> 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 স্বপ্ন জাল যেদিন রিলিজ হয় সেদিন আমি প্রথম শো দেখতে গিয়েছিলাম তো ওই দিন ওইটা দেখার সময় আমার মনে হয়েছে যে আমি গিয়াসুদ্দিন সেলিমের স্যারের সাথে আমার প্রথম সিনেমাটা হোক এরকম একটা বিষয় কাজ করছিল কেন যেন আমি জানি না যা চাও তাই হয়ে যায় আমি চাই না আমি ভাবি আর মানে হয় এটা ভালো এখন পর্যন্ত অনেক কিছু হয়ও না আবার আমার মনে হয় যে যেগুলো হয় ওগুলো আমার মাথায় থাকে যেগুলো হয় না ওগুলো মাথায় থেকে চলে যায় তোমার তো তোমার চাওয়াটা খুব পাওয়ারফুল আর হ্যাঁ পীর বাবাদের মত তো তুমি চাচ্ছে ফলো যে অপূর্ব আর একটা বিয়ে হোক 2024 এ না না আমি সব চাবো না ওর খুব আকাঙ্ক্ষা তো তারপর আমার গেসুদ্দিন সেলিম স্যারের সাথে কাজ হলো এবং মোশারফ ভাইয়ের সাথে কাজ করতে মানে আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে বুকের মধ্যে আগুনের পরে পর মনে হয় আমার মোশারফ ভাই আমার সাথে কাজ হলো অপূর্বর সাথে মিলে ফেলছ আমি আমাদের অপূর্ব কথা বলছি ও স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া আমি জানি না আমার জন্য কোন লাভ গুরু নেই
ladies and gentlemen, up to a book the TikTok season 12 from the action, the gorgeous, most gorgeous lady of the town, the one and only Pori Muni. Come on, Achen. Hello, see. She won a prem koto varashte bari. Bhai, ita ita khela hi lagbe. Ha. Joto varash ke ball pura jabe, tato var prem hobe. Pori pora ne kike thake. Rajju. Koon bhool pori bar bar kore life pe? Bhool hoy jar pore busto jani je ita bhool. मैंने नींद धरी तो कुन भूल नहीं जी ऐटा ही बार बार कोरी पोरी हाथेर कौन रान्ना खेले जे के वो पोरी प्रेमे पोरे जावे आमी यार रान्ना ही करवो ना गोरु मंगशो फ्रेंड दस शते पर्सनल वीडियो कैप्चर करे रखा की खूब दौड़ कर पर्सनल वीडियो पर्सनल वीडियो फ्रेंड दस शते पर्सनल वीडियो फ्रेंड दस शते पर्सनल वी फ्रेंड एवं पर्सनल वीडियो दो टेरू प्रेडी पिन करे। भाषा याका थकले पूरी कौन भाई टा बेशी पाए? अंधकार भूत कौन कांड चले गए ले जो दी जो दी जो दी जो दी जो दी अंधकार हो जाए तब पर मुन्हे आगे भूत दिल्लो। शुक्रिया तक्ते की लगे। शुक्रिया तक्ते की लगे। शुक्रिया तक्ते लगे। शुक्रिया � important brazil er hex submission er age naki pori abar engage hobe ashole ki no chance after nishu shete kon obhinetri ke bhalo manay dutu option mehzabin naki tanjin disha mehzabin apu instant shabnur apu ke mimicry korte hobe koren tumi eto gulo question kan korcho amake ghum theke uthe dekhlen apnar bashar drawing room e lionel messi ki korben आमी घर से के दौड़ दी वो। बॉय। आमी आमी जाने ना क्या ना आमी आमी इतना सामने पड़ते चाहिए ना आमी ऐतबार वाला फैन जे ये फैन तो ना चले दूर थे के भालो मैंने आमी एक घोट टक आटा तो चाहिए ना। तो इरम जो दिक्कत है आमी अग्गे नहीं टक जेदरी। पूरी मोनी जिकने जाए शिकने टेम्परेचर � any game? This game is very good. I played the first game. I played the first game. People say that you have to show off. Do you agree? Yes. You have to do BA. Do you agree? No. Do you have to do girlfriend or tough? Do you have to do it? 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 एक्टर छेले के देखले शोभा रखे कौन? Bot TV Hello, welcome back again. Shun Chen Dekchen Rathar Dha brought you by Vision Smart TV. Bole rakhi Dolby Vision or Dolby Atmos Shomari to Vision TV ni kuch chobi aris pashto shabde shathe dekhte paayin nutun dunia. Amra katha bol chhi Ovinitri Shahnaz Shumi shathe. Ovinitri ya Naika ee dhuto na kya ekta parthuk kwa chha. Shabai dhuto शॉप ओनेट्री नाइका ओन करते चाहे ना हैं मैं इन्तु शॉप नाइका ओवी नेट्री होते पारे ना क्योंकि नाइका के एक तो मैंने पेचों ने शीर्ष मैंने नीचे शीर्ष अब नाइका एक तो उन्नो जिन्श आमर तो एकोन आमर आगे मोने होते जे छोटो बल्ला है नाइका पुरी मोनी ओवी नेट्री ना नाइका बाबटे रखो आमी ओन अट्टा जानी ना शुल्ले आमी आमट टा बुली बोल किन्हें जहाँ आमट छोटे वाले मने होते जा जा रहा एक तो बेशी शाजे मान के दर्श जोन मेरे मध्य एक जोन होच्छे स्कूले कॉलेजे शिच्छे उन्हीं होच्छे एक तो एक्स्ट्रा ग्लैमर शो कोट्छे आर एक तो पौर उन्हर गान शुरू होबे उन्हीं होच्छे ना� चौके पोड़ बेशे नहीं का। शे नहीं का। शे शाजा थाकूक ना थाकूक। तो गान थाकूक। तो उद्भव प्राणी हमारे चौके सामने पड़े शो। अरे नहीं सिनेमा तो ये बोल ची। बार नाटो के बार ओटीटी कोनो काजे कोनो कंटेंटे जाके चौके पोड़ बे हमारे ताकि नहीं का लगे जी पुरुष के चौके पोड़ बे ताकि नहीं आयोक लगे ये रुक बस सिनेमा शूटिंग शुरू हो गए ये रुक मार्केट विषय तो खौन तार नामे नीचे चला शे चीत शोनाई का अमी अमार एकोन पोजन तो शबे ओबीनेट्री बोले एकोन ज़्यादा जनो काज कुरी शंगबादिक भाई दौर्शोक शबे जो दे आमा के ओबीनेट्री बोले ता हल्ले तो अमी ओबीनेट्री अच्छा अच्छा कौन तो सुनते तुम्हार आराम भालू लगी भालू लगा बाप टच ना जामी अमार एकोन पोजन तो जे जा अच्छे ताते खुशी � Sometimes you 없 or your status 
হবে কিভাবে মানে তোমাকে চেনে মানুষ একটু ভালো বলে একটু অন্য ঘরানার মানুষগুলো তোমাকে একটু প্রথমত আমি স্টারডম এখনো নেই আমার আমি একটা স্টার নই আমার একটা সমস্যা আছে কি আমি যখন যে ক্যারেক্টার করি সেই ক্যারেক্টার আমি এত বেশি র প্রেজেন্ট করি ওই ক্যারেক্টারটার নাম উচ্চারিত হয় আমার নামটা কম উচ্চারিত হয় যেমন জুয়ের বিজ্ঞাপন নিউ ইয়র্ক টাইমসে চলে গেছে কিন্তু সেখানে জুয়ের ওই ক্যারেক্টারের নাম বলেছে আমার নাম বলেনি যখন মোবারক নাম আর সুরাইয়ার নাম বলছে এখন এসে সানা ছুঁই নাম একটু একটু বলছে অনেকে কিন্তু আমার হয়তো আমি ক্যারেক্টারটাকে বেশি প্রায়রিটি দিই এর জন্য ক্যারেক্টারগুলো অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে আমি একটু কম পৌঁছাই কেউ কেউ বলে যে ধরো কারো কারো মানে কতবার বিমানে চললো কতবার অবকাশ যাপনে গেল সেগুলো নিউজ হয় তোমার ভালো ভালো কাজগুলো তেমন খবরে আসে না কম আসে আর কি তোমার সেই পিয়ার অ্যাপের পিয়ার অ্যাপেন্সটা খানিকটা কম এটা নিয়ে তোমার কোনো আক্ষেপ বা কোনো বলার আছে কিনা নাকি গণমাধ্যম আমি তো অবকাশ যাপনে যাই না তাই আমারটা আসে না আমি গেলে আমারটাও আসতো এই আর কি আমি যা করছি সেগুলো আসছে ক্লিক কালচারে হয়তো এটা একটু কম পড়ে এর জন্য কম আসছে আর যেগুলো ক্লিক কালচারে এগিয়ে তারা একটু বেশি সামনে আসে রাইট দু হাজার তেইশে সালতমিতে আমরা শুনে লিখেছি যে কাজের বাইরে যারা বিভিন্ন রকম উদ্ভট কাজে ব্যস্ত ছিল তারা বেশি আলোচনা হয়েছে এবং তাদের নিয়ে চর্চা হয়েছে বেশি গত পরশুদিন ইত্যাদিতেও প্রায় দশ মিনিটের একটা সেগমেন্ট এটা নিয়ে স্যাটার করা হয়েছে যে তারকারা এখন না মানে সব সাংবাদিকরা আসছে হ্যাঁ গতকালকে ঝগড়া হয়েছিল এটা কেন তো খুব বাস্তবতা যেটা তো তোমার কাছে কি মনে হয় যে ক্যারিয়ারে এগুলো খুব দরকার আছে এই অ্যাটেনশন সিক আমরা আগে বলতাম যে মানে পর্দার বাইরের লোকজনরা শিকার হয় কিন্তু এখন তো তারকারাই বরঞ্চ উল্টো নতুন নতুন রিলস টিকটক ইনফ্লুয়েন্সিং ওয়ার্ড এসব ইংলিশ শব্দ যখন নতুন নতুন আমরা আমাদের কালচারে ঢুকে তখন ওইটার একটা ঝামেলা হয়ে যায় ব্যবহারে আশা করছি যে আমরা যত দিন যাবে আমরা বুঝবো আসলে কে আমরা কোন জায়গাটায় আছি আমাদের জায়গাটা মেনটেন করতে আর একটু শিখবো হয়তো আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে যদি বলি যে ধরো তুমি যে বললা রিলস ফেসবুক বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সরব উপস্থিতি আমরা অন্যদের মতো তোমাকে পাই না একটু কম পাওয়া যায় কারণ আমি আমার মুভমেন্ট যেরকম আমার উপস্থিতিও সেরকম আমি যখন কফি খেতে যাই আমি এক্সাক্টলি তখনই কফির ছবিটা তুলে স্টোরিতে দেই আমি তো প্রতিদিন কফি খেতে যাই না আমি প্রতিদিন শুটিং করছি না যে আমি প্রতিদিন একটা করে ছবি দিতে পারবো আমি যাই হচ্ছে প্রতিদিন আমার ভার্সিটিতে আমার কাঁথে থাকে ঝোলা ওটার ভিতরে বই ওই ছবি আসলে আমার প্রতিদিন দেওয়ার কোনো মানে হয় না কিন্তু অভিনেত্রীদের প্রায় সময় দেখি সেটা দেশে দেশের বাইরে অযথায় আট দশটা ছবি দিয়ে দিল আজকের বিকেলটা আমার মেঘলা লাগছে বলে দশটা ছবি দিয়ে আমি মাঝে আমি হচ্ছে বৃষ্টি আসলে দেই আমার সেক্টর আলাদা আর কি একটু কম দেই যখন আমার আসলেই মেঘলা আকাশটা ভালো লাগে আমি তখনই দেই আমার যখন আসলে বৃষ্টিটা ভালো লাগে আমি তখনই বৃষ্টিতে একটা ছবি তুলে আপলোড দিই ছবি তুলতে হবে বলে আমি বৃষ্টি দেখি না বৃষ্টি দেখি যখন তখন ছবি তুলি কারণ কবিতার মতো তো জীবনে প্রেম এসছে কবার কেমন ব্রেক আপ কাটা তোমার ব্রেক আপ প্রেম একটা সময় ছিল যখন যখন যে নায়ক দেখতাম তাকেই ভালো লাগতো আরকি বিদেশি প্রথম ঋত্বিক রোশনকে দেখে অনেক ভালো লেগেছিল আমি মনে করতাম যে বাংলাদেশে যেদিন আসবে ওই দিন ছাড়বো না এরকম একটা বিষয় তো ওই বয়সটা পার হয়ে গেছে এখন আর এরকম হয় না আর ব্রেক আপের আমার আসলে আমি অনেক ফ্যামিলি সেন্ট্রিক তো আমার স্কুল গার্লস স্কুল কলেজও হচ্ছে গার্লস ইউনিভার্সিটিও গার্লস তো সমস্যা হচ্ছে আমার ছেলেদের সাথে ওরকম আর কি মেশা হয় না পুরুষ বিদ্বেষ নাই কিন্তু আমার যোগাযোগ ওরকম হয় না রেগুলার করা পাহারা না আমার আম্মু খুবই মানে আরাম আম্মু একদম আম্মু বলে যে শুনো বিয়ে হচ্ছে কেউ আর কি দেয় না বিয়ে করতে হয় সো তোমার যখন মনে হবে তুমি বিয়ে করবা তোমার যখন মনে হবে তুমি প্রেম করবা এটা নিজের ভালোটা ভেবে তারপর এটা করবা সো এই করলে তো বাধা ধরে নেই আমার মনে হয় যে এই বাধা ধরা শাসন অতিরিক্ত না থাকার কারণে মনে হয় আমি আমার নিজের ভালোটা বুঝতে শিখেছি একা এক তোমরা কয় ভাবেন আমরা তিন বোন আমি মেজ মেজ আচ্ছা আচ্ছা তো আমাদের সোসাইটিতে আসলে অভিনয়টাকে কেমন চোখে কিভাবে দেখে 
এখন তো খুবই ভালো চোখে দেখছে আমার তো মনে হয় এখন ঘরে ঘরে অভিনেত্রীও হতে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ইচ্ছা থেকে আমার মনে হয় যে টিকটকে এরকম ভিডিও এখন ঘরে ঘরে মানে আছে অলমোস্ট তো অভিনেতা অভিনেত্রীকে যেমন চোখেই আগে দেখতো মাঝে মধ্যে তার হিপোক্রেসিও শো করতো যে না ভালো না কিন্তু যে সুযোগ পায় আসলে সে যে অভিনেতা অভিনেত্রী হতে চায় সেটা আমরা টিকটক আসার পর বুঝেছি টিকটক আসার পর হ্যাঁ সুযোগ থাকলে সবাই স্টার হতে চায় আচ্ছা টিকটকে অনেকে একটু বিলো স্ট্যান্ডার্ড ভাবে মানে কাজটা যখন আমি না থাকি বা কেউ স্বীকার করতে চায় না অনেকেই কিন্তু প্রচুর টিকটকে তাকে পাওয়া যায় এই 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 এটাকে একদম কমপ্লেক্স থেকে বলে যে আমি ও টি করছি মানে আমি একটু গণিতি ঘরানার আমি টিকটক ব্যাপারটা কেমন চোখে দেখো ইন জেনারেল সবই তো আসলে সবিজ কালচার হ্যাঁ সবই সবিজ কালচার কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা তো মিনিমাম তফাত আছে নাটকে কাজ করছে সে সিনেমাতে কাজ করছে ওইটা যদি মোশারফ করিম হয় এটাতে কোনো তফাতই নাই ভাই উনি অ্যাক্টিং মানে অ্যাক্টিং কিন্তু যে টিকটক করছে তাকে যদি আমরা অভিনেত্রী বলি যে ইনফ্লুয়েন্সিং করছে তাকে যদি আমরা মডেল বলি সেটার তফাতটা কিন্তু হিউজ তো আমরা কোনো কিছুকে ডিমিন করছি না আমরা বিষয়টাকে আলাদা করছি যে তোমার একটা আলাদা ভ্যালু আছে সায়েন্সের যেমন আলাদা ভ্যালু আছে আর্টসেরও আলাদা ভ্যালু আছে দুইটার সেক্টর আলাদা দুইটাকে একসাথে মিলায় ফেললে তো বিসিএস ক্যাটার হয়ে যাবে চমৎকার তুমি মানে প্রফেসর হবে নাকি না 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 এটা আমাকে কেন এই জন্য এই প্রশ্নটা আমি রাখতে চাই যে ধরো শাকিব খান এবং চন্দ্র চৌধুরী বেসিক পার্থক্য কি পাঁচটা বেসিক বেসিক পার্থক্য বলবা মানে चंचल चौधरी चाहले आयनबाजी सकिब खान हो सकिब खान नम्बर সাকিব খান নাম্বার ওয়ান থাকবে কিন্তু উনি আয়নাবাজি করতে পারবে না করতে পারবে না এটা বেসিক থিং রাইট কিন্তু তোমার দুটো আর তিনটা শুনি তারপর পাঁচটা বলতে হবে তোমার অবজারভেশন সেন্সটা ভালো এজন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম না এটা আমি ফেসে যাব কিন্তু আমাকে ফাঁসাই দেন না আমি ছোট মানুষ আমার অনেক কোনো অনেক কিছু করো বাকি তোমার কি মানে নেটিজেনদের ভয় পাও মানে ফাঁসানোর হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুব ভয় পাই এটা সত্যি কথা সত্যি কথা সত্যি কথা আমি ভয় পাই ওনাদের ভয় পাই কিন্তু তোমার কথা বলতে শুনে তুমি ড্যাম কেয়ার ভাবছিলা ড্যাম কেয়ার না আমি আমি একটু স্পষ্টবাদী স্পষ্টবাদী হ্যাঁ আমি যেটা বলবো আমি জানি যে এটা একদম সোজা বলবো এর জন্য আমি একটু কম বলি কম বলো হ্যাঁ কারণ আমি জানি যে বললে এটা সোজাই যাবে যেমন অন্যদিকে যাবে না মানে কাউকে খুশি করার জন্য তুমি মিথ্যা বলো না এটা বলতে চাচ্ছ হ্যাঁ একদম मानसिकार কারণ হচ্ছে দু হাজার তেইশের মধ্যের সময়টা আসলে আমি একদমই সব কিছু থেকে ডিসকানেক্টেড ছিলাম আমার পারিবারিক কিছু কারণে একদমই ডিসকানেক্টেড ছিলাম আমি আসলে আমার খুবই কাছের একজন মানুষ গত হয়েছে আমি আসলে কিছুর মধ্যেই ছিলাম না আচ্ছা আচ্ছা দেখাশোনা হয়ে হয়নি তো সেক্ষেত্রে ধরো তোমার কাজের ক্ষেত্রে আমি এই জন্য প্রশ্নটা করলাম যে ধরো তোমার কাজের চয়েসগুলো কি মানে দেখার চয়েসগুলো কি জনরা কি আমার কাজের চয়েস বেশিরভাগ আমি থ্রিলার টাইপের জিনিসপত্র খুবই পছন্দ করি এটা আমার পছন্দের জায়গা কিন্তু দেখতে গেলে আমি সব ধরনের কাজ দেখি সব ধরনের কাজ দেখি কারণ ভালো লাগে যে কাজ ভালো লাগে ওইটা যে কোনো ঘরনার হলেই ভালো লাগে কিন্তু থ্রিলারগুলো আমাকে আকর্ষণ করে বেশি আচ্ছা এমনিতে ধরো স্ক্রিপ্ট বা কোনো কিছু প্রাইমারি লেভেলে ফাইনাল হওয়ার পর কি কোনো রেফারেন্স দেখো মানে ধরা যাক বলাই হচ্ছে মোবারক নামা পিঙ্ক বা কেস থ্রি সেভেন্টি কি সামথিং অক্ষয় খানার 
ওই ছবির সাথে খুব মিল তো ওগুলা দেখে দেখে ফেললা তখন এগুলো আমি অনেক আগে দেখেছি আবার এক নতুন করে দেখা হয়েছে আর দুই নম্বর আমি এটা বলছি এটা এটা আমার করা হয় এটা হচ্ছে যেমন বুকের মধ্যে আগুনের আগে আমি তিন মাস সানা আমাদের 90s এর যত সিনেমা আছে আমি সেগুলো দেখেছি নায়িকাদের দেখার জন্য এটা হচ্ছে এক আর দুই নাম্বার মোবারক নামাতে কিন্তু আমাদের স্ক্রিপ্টের যখন কাজ চলছে তখন থেকেই মন আমরা কেউ এটা ফিল করে নিই যে এটা পিঙ্কের সাথে মিলে ট্রেলার দেখে অনেকে বলেছে যে না মানে না হয়তো পিঙ্কের সাথে মিলে কিন্তু আমার বেসিক অবজারভেশনটা আমি একদম আর কি টপিকের বাইরে থেকে বলছি রেইপের সাথে না মানে না আর খুবই ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত বিষয়টা না যদি নাই হইতো তাহলে এটা রেপ হতো না मिलनी <laughs> 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 আর যেটা বলছিলাম যে আমি অন্য কোনো ক্যারেক্টার ফলো করি কি না দেখি কিনা কাজের ক্ষেত্রে মোবারক নামাতে যেমন পিঙ্ক বা ওই যে কেস সামথিং ওগুলো আমার আগে দেখা হয়েছে আমি সুরাইয়া ক্যারেক্টারটার জন্য অনেক সিনেমা দেখেছি অনেক না মানে পাঁচ ছয়টা এই কারণ এই ক্যারেক্টারের কয়েকটা লেয়ার ছিল প্রথমে এই ক্যারেক্টারটা খুবই স্বাধীন ও শৃঙ্খল বলা যায় লাইফ লিড করে তারপর তার একটা ট্রানজিশন হয় ওই স্বাধীন টাইপের ক্যারেক্টারের কিছু মুভি দেখেছি যে আমি কিভাবে এই ক্যারেক্টারটা পোট্রে করবো কারণ অনেকেই এরকম ক্যারেক্টার করেছে আগে এই ক্যারেক্টারটা খুবই কমন কিন্তু যে একটা মেয়ে সিগারেট খাবে মদ খাবে সে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে চলবে এটা কমন এটা আমি কিভাবে আনকমনভাবে প্রেজেন্ট করবো যেন মানুষ আমার দিকে আঙুল তুলে আনকমনভাবে আনকমনভাবে প্রেজেন্ট করবো কিভাবে সেটার একটার জন্য আমি হচ্ছে দেখেছি যে কমন বিষয়গুলা কি সেগুলো আমি অ্যাভয়েড করবো আর তারপর যে ট্রানজিশন ওইটা আসলে একদমই আমার ব্যক্তিগত আমার যে ভাবনা ওই জায়গা থেকে এটা করা যে একটা রেপড মেয়ে যখন কোর্টরুমে যাবে তার মুখে এক বিন্দু মেক আপ থাকবে না তাকে যখন বাসা থেকে বের করে দিয়েছে তখন তার জামা কাপড় থাকবে না তার বন্ধু এসে কিছু জামা দিয়ে যাবে সো তার যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে সে যেভাবে সাবনিনের দিকে তাকাবে ওইভাবে আমি তাকাবো সব ধরনের করতে ইচ্ছা করে আমি আমি একটা অন্ধের ক্যারেক্টার করতে চাই আমি একজন কি বলে মানে মৃত্যু হবে খুব তাড়াতাড়ি এরকম একটা মানুষের ক্যারেক্টার প্লে করতে চাই এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অনেক ক্যারেক্টার প্লে করতে চাই এটা কোনো ঘরানা না আমি চরিত্রতে ফ্যাসিনেটেড অনেক বেশি আচ্ছা নিজেদের কাজ নাকি আর্টিস্টরা নিজেরা মানে ইন্ডাস্ট্রির কাজ দেখে না কলিংদের কাজ আমি যখন একজন মানুষকে দশজনের সামনে একটা কথা বলবো সেটা একরকম আমি যখন তাকে আলাদা ভাবে বলবো যে আপনার কাজটা আমার খুব ভালো লেগেছে এই জায়গায় এরকম লেগেছে ওই জায়গায় ওরকম লেগেছে দর্শকের জায়গা থেকে তার যে কোনো কিছু লাগতে পারে সেটা আলাদা শোনায় আমি বলি যদি সুযোগ হয় তখন বলি আর সবাইকে বলার প্রয়োজনও পড়ে না কারণ মানুষ অনেক বড় বড় আমার চেয়ে তো খুবই ছোট ছোট বলে অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইছো ঠিক বেশ কাজ করে ফেলেছে এবং বড় বড় মার্জিনে কাজ করেছো যেটা আমার কাছে মনে হয় যে ধরো মেন প্রোটাগনিস্ট নামে একটা শব্দ আছে আমি তো বুঝি না কিন্তু সেই দৌড়টায় তোমাকে একটা তাড়িত করে কি না যে পুরোটা আমাকে ঘিরে মানে সেই জায়গাটা আমার করতে হবে সেটা দু হাজার চব্বিশ আমি তিন চারটা করে ফাঁকা ফেলবো আমি 
এভাবে বলতে পারবো না আমার একটা শয়তানি কাজ করে সেটা হচ্ছে আমি যখন আমার ক্যারেক্টার পছন্দ হয়ে যায় তখন আমি চেষ্টা করি যেন গল্পটা আমাকে ঘিরে হয়ে যায় আমার অ্যাক্টিং এর কারণে এটা আমার আলাদা চেষ্টা সেটা আমি কাউকে ক্ষতি করে করি না আমি কাউকে রিকোয়েস্ট করি না আমার কিছু করার জন্য নিজে যতখানি করা যায় আর আমি এমন অনেক কাজ করেও ফেলি নাই যে এটার উদাহরণ বেশি আছে এটা আস্তে 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 আসলে হয়েছে যেমন পাপপূর্ণতে আমি একদমই পাশের বাসের একটা মেয়ে ক্যারেক্টার ওখানে তেমন কিছু করার ছিল না আমার চেষ্টাও ওই দু হাজার ন উনিশ সালে যেরকম হওয়ার কথা ওরকম ছিল তারপরে দামালা আরেকটু ইম্প্রুভমেন্ট বুকের মধ্যে আগুনে আরেকটু ইম্প্রুভমেন্ট মোবারক নামতে আরেকটু বেশি ইম্প্রুভমেন্ট তো এভাবে আস্তে 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 আগুন এটা আস্তে আস্তে আমার এত কাজ হয়নি বারবার रोले चले जाबर भावते मोबारक <laughs> जिनिमय खाले प्रसन्नजित अपूर्व निशु भाई विदेशे अंजिलिना जलि বাংলাদেশে এখনও কোনো অ্যাঞ্জেলিনা জলি আসলে হয় নাই কিন্তু আমরা আশা করতে পারি যে হবে ওইটাই আস্তে 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 হোক যদি না হয় সেটা কিছু করে নেই কিন্তু চেষ্টা করতে কোনো দোষ নেই আচ্ছা তুমি ওইটাই হতে চাও আমি অবশ্যই ওটা হতে চাই তুমি বাংলাদেশে অ্যাঞ্জেলিনা জলি হতে চাও এটা হেডলাইন দিন না প্লিজ প্লিজ আমাদের এডিটরকে বলে দিতে হবে প্লিজ হেডলাইন পেছে সো তোমার কাছে নারী প্রধান চরিত্র তো বাংলাদেশে লেখাই হয় না दर्शक <laughs> राजधानी बटे ढाका शहर चिंता भावना जगह मानुष आगे चेहरे मन मडार्न कारण हमारे लेम प्रोडक्शन गुब पपुलर 
দিকে এগিয়ে থাকে রুচিশীল কাজগুলো সেই অনুযায়ী ছড়ায় না বিকজ অফ আমরা মনেই করি যে আচ্ছা আমার পাশের বাসা আমার অমুক আমার এই পাবলিক ডোমেনে প্রচুর হইচই হচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র রাজধানী বা বিভাগীয় শহরকে কেন্দ্র করে তো বাংলাদেশটা না সাবস্ক্রিপশন বলি যারা দেখছে ভিউয়ার্স প্রচুর রুরাল মানে যারা চাইনিজ ফোন ধরে তোমাদের এই ফোনের ভিতরে তোমাদের কাজটা দেখছে সো ওই জায়গা থেকে তোমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের দর্শকদের একটা উন্নয়ন খুব জরুরি মানে অবশ্যই জরুরি আমি ওইটাই বলছিলাম যে আমরা যা দেখি যা শুনি যা ভাবি সব কিছু আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে থেকে যায় এখন ধরেন আমাদের ইতিহাস থেকে চলে আসছে যে বউ পিটায় ওটা আমাদের জিনে আছে ওটা আমাদের ইতিহাসে আছে ওটা আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে কিন্তু আমাদের জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আমাদেরও হচ্ছে ওই যে দেখাশোনা উপলব্ধি করার বিষয়টা থেকে আমাদের একটু ইনপুট করা উচিত যেটা ওদের মাথায় থাকবে যে একটু চেঞ্জ দরকার একদমই কয়েকজনের নাম বলি নারীদের ফেরদৌসি মজুমদার সুবর্ণ মুস্তফা ফেভারেট ফেভারেট জাহাসান কিভাবে আমি জানি না মানে একটা মিস্ট্রি রহস্য মিস্ট্রি আচ্ছা 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 বিজয় বরকতুল্লাহ এত আরাম একটা মানুষ আমার ওনার সাথে হচ্ছে মানে রিসেন্টলি কথা বলে খুব আরাম লেগেছে খুব আরাম সমীকা স্যার আমার ওনাকে ছোটবেলা থেকে নায়িকা লাগত নায়িকা হ্যাঁ আচ্ছা আফসানু মিমি আমি নাটক যখন করতাম তখনও হাতে গোনা করেছি কিছু সেখানে আবুল হায়াত স্যারের ডিরেকশনে আমি একটা কাজ করেছিলাম দুদিনের একটা শুটিং ছিল তো আমি শুটিংয়ে গেলাম ঠিক আছে কাজ করছি তেমন কোনো বিশেষ কথাবার্তা হচ্ছে না শুটিং চলছে দ্বিতীয় দিন হচ্ছে সন্ধ্যায় একটা শুটের সময় একটা শটের সময় উনি জাস্ট শটটা শেষ করে আমার কাছে এসে আমার কপালে মাথায় হাত রেখে বললেন যে তুই একদম বিপাশার মতো তুই কিন্তু এভাবে থাকিস এভাবে থাকলে তুই অনেক দূর আগাবি এরকম ছোট ছোট অনেক কথা অনেক জিনিস মনে পড়ে ওনার কথাটা শুনে অবশ্যই বিপাশার মতো উজ্জ্বল সেই রকম কিছু হোক আমাদের সানাসুমি সেই প্রত্যাশা আমরা এখনই যাচ্ছি না আরও অনেকক্ষণ থাকছি সানাসুমির গল্প শুনতে দেখছেন শুনছেন রতার ডাব্লা টিভি বা ভীষণ স্মার্ট টিভি বলে রাখি ডলবি ভীষণ এবং ডলবি আটমা সম্বলিত ভীষণ টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া মোটামুটি <laughs> 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 কখন বেশি রাগ হয় যখন তার নেগেটিভ মানে হেডলাইন গুলো ভেতরে ভালো থাকে উপরে ফিটফাট ভেতরে না না ভেতরে সদরঘাট উপরে ফিটফাট হেডলাইনটা যখন নেগেটিভ লেখে তখন তোমাকে নিয়ে দেখা এখন পর্যন্ত খুবই ভয়ঙ্কর হেডলাইন কোনটা ছিল আমি নাকি সিয়াম আহমেদের জন্য আত্মহত্যা করেছি আমি এখন যেটা বলবো জাস্ট এটা মিমিক্রি করতে হবে শাবলুর আপুকে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি কিছুই চাই না শুধু আফ্রিদিকে চাই আমি মিমিক্রি করতে পারি না আমি খুবই কাঁচা বাট আমি এটা বলতে পারি যে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি এটাই চাই আমি আফ্রিদিকে চাই না সে কোনটা ডাকে পূজা নাকি চেরি সে কে এনি সে সবাই আমাকে পূজা চেরি ডাকে ওকে কোন ইচ্ছাটা টিল নাও পূরণ হয় নাই বলতে গেলে প্রায় সবই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে এখনো কোনোটা বাকি নেই খুব টায়ার্ড হয়ে গেলে কি করো ঘুমিয়ে থাকি নিজের সম্পর্কে কোন রিউমার টা বেশি শোনো 
আমি নাকি খুব অহংকারী আচ্ছা তুমি নাকি প্রায় সময় একা একা কথা বলো মিনমিন করো নো ওয়ে এটা সিয়াম আহমেদ বলেছে একদমই না এটা সবথেকে ডাহা মিথ্যা কথা মিছা কথা হাতির জিলে সিয়ামের সাথে বাইক রাইডের এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল খুবই ভালো আমি ভয় ছিলাম যে সে কি পারবে নাকি পারবে না বাট হি ইজ আ গুড ড্রাইভার ভালো বাইক চালাতে পারে বাইক যে চালায় থাকে ড্রাইভার বাইকার সরি সরি বাইকার জিমে যে কোনটা করো বেশি জিম নাকি সেলফি জিম ডেফিনেটলি জিম কোনটা সুপার হিট হবে মৃধা বনাম মৃধা নাকি শান দুইটা দুই ধরনের সিনেমা আমি বোথ টাকে পিক করব মৃধা বনাম মৃধা শান দুইটি শাকিব খান নাকি সিয়াম কার সাথে কাজ করে কমফোর্ট ফিল করো বোথ এনিওয়ান বোথ নেক্সট क्वेश्चन করলা নাকি মুলা কোনটা বেশি ফেভারিট তোমার করলা ভাজি ওয়াও ডেইলি কয়টা বানাও টিকটক এখন আর বানাই না কেন বানাও না কারণ কাজে ব্যস্ত থাকি সময় পাই না শাড়ি নাকি ওয়েস্টার্ন কোনটা বেশি কমফোর্ট ফিল করো তুমি বোথ ওয়াও পুরা সেফ সাইডে খেলতেছে আজকে পূজার কি আছে যেটা অন্য কারো নাই বোকা বুদ্ধি কিচেনে গেলে কোন আকাশটা তুমি বেশি করো আমি কোন আকাজ করি না কিচেনে গেলে সব কাজই করি তোমার নাকি ঘন ঘন বউ সাজতে ভালো লাগে কে বলল শুনলাম না আমি আমি একদম আশাজা থাকা পছন্দ করি বাসায় গেলে আমাকে যে কেউ দেখে ভয় পেয়ে যাবে নায়িকা আর অভিনেত্রীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় আমার কাছে মনে হয় অভিনেত্রীটা অনেক বেশি শুনতে ভালো শোনা যায় আর নায়িকা তো নায়িকাই সব সময় এরকম জামা কাপড় উড়িয়ে সমুদ্রের পারে ঘুরে বেড়ানো কিংবা গান করা আর অভিনেত্রীটা হচ্ছে অভিনয় দিকে কনসেন্ট্রেট করা তুমি বল কেন ধরে রাখতে পারো না ওয়াই কারণ বল মনে হয় আমাকে পছন্দ করে না নিজের মুভি ছাড়া কোন মুভি হলে যে দেখছো এখন পর্যন্ত মিশন এক্সট্রিম দেখেছি আচ্ছা নায়িকা হলে নাকি স্ট্রিট ফুড খাওয়া যায় না রাস্তা দাঁড়িয়ে আমি তো খাই আমি ভেলপুরি খাই ফুচকা খাই এখন অনেক কিছুই খাই তুমি নাকি অলওয়েজ লেট করে শুটে পৌঁছাও কে বলল একদমই না ইন টাইম কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করে পারবে না যে আমি কোন জায়গায় লেট করে পৌঁছাই আর যদিও লেট হয় ওটা রাস্তায় জ্যামের কারণে না হলে অন্য কোন কারণে আমার কারণে কোনোদিন শুটিং স্পট বসে থাকেনি বোনাস क्वेश्चन পূজা জেরি বড় হবে কবে আমি বড় হতে চাই না সব সময় ছোটই থাকতে চাই এবং যখন আমার 60 বছরও হবে তখন আমি শুনতে চাই এই বাচ্চা চেরি বাচ্চা পূজা দেখছ তো খেলতে কি রে বাবা প্রত্যেকটা क्वेश्चनে পড়ে যাচ্ছে সিয়ামের পাশে কাকে বেশি মানায় অবন্তি নাকি পূজা চেরি Ladies and gentlemen, I'm going to see you in the TikTok season 2 frame. I'm going to see you in the TikTok season 2 frame. I'm going to see you in the TikTok season 2 frame. Are you a good player? Who 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 player? Table tennis. Oh, okay. Good, good. Wow, what a no moon. What a no moon. Who can you get a lot of love? 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 Why can't you get a lot of love? লাইফ পার্টনার ডেফিনেটলি তাকেই মানাবে বয়ফ্রেন্ডের মন নাকি কাচের গ্লাস কোনটা বেশি ভাঙছো তুমি কাচের গ্লাস ওকে বয়ফ্রেন্ড তো কি সেটাই জানি না জার্নালিস্টের উপর কখন বেশি রাগ হয় যখন তার নেগেটিভ মানে হেডলাইন গুলো ভিতরে ভালো থাকে উপরে ফিটফাট ভিতরে না না ভিতরে সদরঘাট উপরে ফিটফাট হেডলাইনটা যখন নেগেটিভ লেখে তখন তোমাকে নিয়ে দেখা এখন পর্যন্ত খুবই ভয়ঙ্কর হেডলাইন কোনটা ছিল আমি নাকি সিয়াম আহমেদের জন্য আত্মহত্যা করেছি আমি এখন যেটা বলবো জাস্ট এটা মিমিক্রি করতে হবে শাবরুল আপুকে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি কিছুই চাই না শুধু আফ্রিদিকে চাই আমি মিমিক্রি করতে পারি না আমি খুবই কাঁচা বাট আমি এটা বলতে পারি যে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি এটাই চাই আমি আফ্রিদিকে চাই না সে কোনটা ডাকে পূজা নাকি চেরি সে কে এনি সে সবাই আমাকে পূজা চেরি ডাকে ওকে কোন ইচ্ছাটা টিল নাও পূরণ হয় নাই বলতে গেলে প্রায় সবই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে এখনো কোনটা বাকি নেই খুব টায়ার্ড হয়ে গেলে কি করো ঘুমিয়ে থাকি নায়িকারা নাকি নায়িকাদের কখনো ভালো বন্ধু হতে পারে না সিরিয়াসলি আমার তো মনে হয় সবাই আমার ভালো বন্ধু সব নায়িকারাই ভালো বন্ধু কারণ কোনো অ্যাওয়ার্ড শোতে দেখা হলে হাগ করি কথা বলি বন্ধু না হলে তো অবশ্যই এটা হয় না নিজের সম্পর্কে কোন রিউমারটা বেশি শোনো আমি নাকি খুব অহংকারী আচ্ছা তুমি নাকি প্রায় সময় একা একা কথা বলো মিনমিন করো নো ওয়ে এটা সিয়াম আহমেদ বলেছে একদমই না এটা সবথেকে ডাহা মিথ্যা কথা মিছা কথা হাতির জিলে সিয়ামের সাথে বাইক রাইডের এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল খুবই ভালো আমি ভয় ছিলাম যে সে কি পারবে নাকি পারবে না বাট হি ইজ আ গুড ড্রাইভার ভালো বাইক চালাতে পারে বাইক যে চালায় থাকে ড্রাইভার বাইকার সরি সরি বাইকার জিমে যে কোনটা করো বেশি জিম নাকি সেলফি জিম ডেফিনেটলি জিম 
কোনটা সুপার হিট হবে মৃধা বনাম মৃধা নাকি সাপ হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেন শুনছেন দেখছেন রাত আড্ডা ব্রট টিভি ভিশন স্মার্ট টিভি জানি রাখি ডল ভিশন আর ডল বি আটমাস সম্বলিত ভিশন টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দ হতে পারে আপনার বিনোদন দুনিয়ার নতুন বন্ধু আমরা কথা বলছি কথা শুনছি খুব অল্প সময়ের জীবন নাকি তার খুব অল্প সময়ের ক্যারিয়ার এসব বলে বিনয় খুব বিনয় দেখাচ্ছেন সানা সুমি সুমি বাংলাদেশের অলমোস্ট খুব লিডিং ডিরেক্টরদের সাথে কাজ হয়েছে স্পেসিফাই করতে হবে তোমাকে আলাদা <laughs> 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 উনি এত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এত দূর পার হয়েছেন উনি আসলে জানেন যে ওনার কাজটা কত দূর হবে আর কত দূর গিয়ার এটা হবে না সো গিয়ার হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু জিনিস আছে না যে আমরা হ্যাঁ ট্রাই করি কিন্তু এটা হয় না তো উনি ওইটা সম্পর্কেও ক্লিয়ার থাকেন যে এটা হবে না আচ্ছা তো এই বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং যে খুবই ঠান্ডা মাথায় সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করার একটা বিষয় সেটা আমি ওনার মধ্যে আলাদা পেয়েছি তদুল ভাই হচ্ছে অনেক ফ্রেন্ডলি উনি কীভাবে যেন ওনার বয়স উনি ভুলে গিয়ে সবার সাথে মিশে যায় উনি জাস্ট ব্লেন্ড হয়ে যায় সবার সাথে আমার সাথে আমার বয়স অনুযায়ী কথা বলে মোশারফ ভাইয়ের সাথে ওনার মতো করে কথা বলে আবার কে জানি একজন আসলো অনেক বড় পুলিশ অফিসার উকিল ওনাদের সাথে ওনাদের মতো করে কথা বলছে তো উনি হচ্ছে একদম পানি যে পাত্রে রাখলো সেখানে মতো কাজ করার ক্ষেত্রে যখন শুরু হয় তখন কি তাদের প্রিভিয়াস কাজ একটু দেখা হয় কিনা মানে হ্যাঁ আমি এমনিতে তো কাজ দেখি অন্যান্যদের সেখান থেকে বেশিরভাগ সময় এরকম হয় যে ওনার কাজ তো আমি দেখেছি আগে এরকম অবস্থা আর যদি দেখে না থাকি এটা খুবই কম হয় যদিও তখন আমি কাজটা দেখে তারপর আমি কথা বলি ওনার সাথে আচ্ছা 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 তো ক্যারিয়ারে আচ্ছা আমি একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য দিতে চাই একটা ভুল কথা বলেছি এর আগেরবার একটু আগে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে অ্যাঞ্জেলিনা জলি নেই এটা আমি বলেছি আমাকে মাফ করবেন বাংলাদেশে জয়া আসান আছেন ভেরি নাইস কমপ্লিমেন্ট সো আমি ব্রেকের আগে নায়িকাদের কথা শুনছিলাম এবার একটু হিরোদের প্রসঙ্গে আসি বলো হুমায়ুন ফরিদি ওনাকে আমার মাঝে মধ্যে স্বপ্ন স্বপ্ন লাগে স্বপ্ন স্বপ্ন মানুষ ওনাকে যেহেতু আমি সামনাসামনি দেখিনি উনি আমার কাছে স্বপ্নের মতো রয়ে গেছে আফজাল হোসেন আফজাল হোসেন নায়ক উঁচু নায়ক আচ্ছা তারিখা নাম খান লম্বায় তার ট্রেন অনেক উঁচু মানুষ অনেক উঁচু মানুষ আচ্ছা আচ্ছা মানবতার দিক দিয়ে বলছে আচ্ছা চঞ্চল চৌধুরী উনি মানে কি জানি একটা উনি হচ্ছে বন্ধু হয়ে গিয়েছিল শুটিংয়ে শুটিংয়ের পরও হয়ে গিয়েছিল কি বলবো ওই যে আপনি বলছিলেন না যে সাপোর্ট সিস্টেম থাকে কি না উনি হচ্ছে আমার ওই সাপোর্টটা আমার মামারে জানি যে উনি কোথাও না কোথাও আছে আমার জন্য ইতিবাচক একটা কিছু নিয়ে ওনার মাথায় সো অনেক দূরের কাছের মানুষ দূরের কাছে আচ্ছা জাহিদ হাসান জাহিদ হাসান ওনার সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি কিন্তু যত দূর দেখে নাকি শুনেছি ওনার সম্পর্কে আর যে কাজ দেখেছি ওনার মনে হয় যে অনেক দুরন্ত চঞ্চল ঠিক বলছে নতুন নায়ক নতুন নায়ক হ্যাঁ হ্যাঁ নতুন ভাবে উন্মোচিত আবার তৌকির আহমেদ তৌকির আহমেদ উনি আমার একটা নাটকে উনি আমার কোয়ার্টিস ছিলেন আমার নায়ক ছিলেন তো আমার সবচেয়ে সিনিয়র নায়ক যখন পাশে থাকবে উনি প্রিয় সাকিব খান সুপার স্টার নাম্বার খান আরিফিন শুভ আরফিন শুভ অনেক ডেডিকেটেড পার্সন মানে মনে হয় আমি ওনার সাথে আসলে আমার পরিচয় নেই সিয়াম উনি একটা জোশ একটা একটা এনার্জি প্যাকেট প্যাকেট একদম বোমা যেখানে একদম ছুঁড়বে ওখানে ফেটে যাবে এরকম একটা বিষয় শরিফুল রাজ শরিফুল রাজ কাদামাটি ওনাকে যেভাবে গড়া হবে উনি সেই ক্যারেক্টারের জন্য ওরকম হয়ে যাবেন এরকম লাগে আমার কাছে রাইট খুব দারুণ করে বললে বাংলাদেশে ধরো 
কমার্শিয়াল লেন্থের ছবি গত বছর শাকিব খান বলয় আছে একটা অবশ্যই কিন্তু শাকিব খানের ছবিতে কোনো বাংলাদেশি নায়িকা বা তোমাদেরকে নেওয়া হয় না কেন বলেন তো এটা একটা বড় আক্ষেপের জায়গা আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে আপনি একটু বলেন না তোমরা কাজ করতে চাও তোমরা মানে কি আমি সিঙ্গুলার নাম্বার কেন আমাদের পূজা চেরি করেছে না ডেফিনেটলি কিন্তু ধরো অনেকগুলো বড় প্রোডাকশন হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশি নায়িকা নাই এটা তো একটা বড় আক্ষেপের বিষয় অবশ্য আমাদের যে কোনো অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে তোমার কাছে তো সেটা মান্য তুমি নিশ্চয় না আমার কাছে মনে হয় যে উনি হয়তো ওই কোয়ালিটিটা এখানে মিস করছেন আমি চেষ্টা করতাম এবং আমি যদি করতাম আমি সবসময় যে কোনো ক্যারেক্টার এটা চেষ্টা করি যে আমি কাজ করলে এটা ভালো হোক কাটছে ভালো হোক এটা যেন মাথায় না আসে যে ও হচ্ছে ভালো করতো রাইট কিন্তু ধরা হয় বা অনেকে বলে যে এখন যেমন প্রিয়তমা করছে রাজকুমার করছে এগুলো তোমাদের প্রিয় জনরা ছবি করছে এখন শাকিব খান যেটা গত চার পাঁচ বছর আগে করত না এটা সত্য হ্যাঁ একদমই সত্য মানে ঢিসুম ঢাসুমের ভেতরে আসলে মানে উদ্ভব ঢাসুমের দর্শকও তো আছে কিন্তু তোমাদের রুচি সাথে নাকি এখনই কাজ করছে শাকিব খান রুচি কি বলবো আমার প্রথম সিনেমা আমি হলে দেখেছি ওনার ঢিসুম ঢাসুম সিনেমা আমি নাম মনে করতে পারছি না আমি এত ছোট ছিলাম হ্যাঁ আমি দেখেছি আমি হলে বসে দেখেছি তো দেখতে মজা লাগে হলে এটা আমি অস্বীকার করব না কিন্তু আমি করতে চাই দর্শক হ্যাঁ হচ্ছে শাকিব খানের কথা আমরা বলছি না আমরা এখন ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি এখনকার মানে ভবিষ্যৎ বলবো না কাজের পরিবেশটা কেমন হয়েছে ধরো তুমি যে টাইপের কাজ চাচ্ছ তুমি যদিও বলো যে যেটা ভাবি সেটাই হয়ে যায় কেমন হবে বলে মনে করো যে ওটি তো অনেক কাজ করছে ফিল্ম অনেক কম হচ্ছে কিন্তু তারপরে দেখি যে অনেকের ভেতরে খুব আশা বাজছে না অনেক ভালো ইন্ডাস্ট্রি আসছে অনেক ভালো ইন্ডাস্ট্রি আসছে এটা আমি বলতে পারবো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি খুবই আশাবাদী কারণ আশেপাশে যত ডিরেক্টর যে প্ল্যান করছে সামনে কাজ করো প্ল্যান শুনলে তো মাথা নষ্ট হয়ে যায় ভাই এইটা আপনি বানান হয় প্ল্যান আপনি তো আরো আগে থেকে শুনছেন নিশ্চয়ই তো আমি এখন যেটা শুনছি আমার ভালো লাগছে আমার মনে হচ্ছে যে এগুলো যদি হয় ভালো হবে আর না যদি করতে পারে তেইলে খবর আছে ধরো সিক্সটি পার্সেন্ট অভিনেতা অভিনেত্রীরা বেকার হয়ে যাচ্ছে অনেক হতাশাগ্রস্ত কিছু সুইসাইডাল ঘটনার পরে আমরা শুনতে পাই যে ও নানা রকম ডিপ্রেশনে ছিল হ্যাঁ এগুলো কি মনে হয় এগুলোর রেজাল্ট কি এগুলোর রেজাল্ট আমি জানি না এটার পূর্ব শর্ত পূর্ব কারণগুলো আমরা কথা বলতে পারি সেগুলো নিয়ে আমাদের ওই যে প্রথমে যেটা বললাম আমাদের দেশে অভিনয় শিল্পী হওয়া কোনো পেশা না সেই জিনিসটাকে আমি কেন পেশা হিসেবে ভুল করে হ্যাঁ একদমই আমার এটা মনে হয় একটা টাইম পর্যন্ত ঠিক আছে যেমন যারা নাটক করছে এখন তারা এক বছর অনেকগুলো নাটক করছে আয় অনেক ভালো কিন্তু এটা কতদিন চলবে এটা কি আফটার ফর্টি উনি কি এটা চালাতে পারবে ভাবে সো আমার মনে হয় যে খুব লং টার্ম চিন্তা ভাবনা করা উচিত কালকে মরে গেলে পরশু দুই দিন সেটা আলাদা হিসাব কিন্তু না মরা পর্যন্ত যেন আমাদের মরতে না হয় মরে গেলে মরে গেলাম আমি ওনাদের লজ্জা দিতে চাই না এর জন্য বলতে পারি না প্রত্যেকের আমি এ পর্যন্ত অনেককে জিজ্ঞাসা করি প্রত্যেকের লাইফে অনেকের ধারণা যে নতুন একজন আসছে ও তো এই কাজ পাইছে এটাই তো অনেক এটা ওদের ধারণা এটা হচ্ছে চোখে বোঝা যায় যেমন আপনি আমার দিকে তাকিয়েছেন আমি শুধু জানি যে আপনি আমাকে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন আপনি আমাকে ডিমিন করছেন নাকি আমাকে সম্মান দিচ্ছেন আমার পাশের মানুষটা কিন্তু বুঝছে না তো ওই চোখের ভাষাতেই বোঝা যায় যে হ্যাঁ তোমাকে কিন্তু কাজ দিছি এটাই অনেক তুমি যে কাজটা ইন্ডাস্ট্রির নিয়ম হিসেবে ওরা মনে করে ওদের ব্যক্তিগত ধারণা এটা যে ওনারা হয়তো এটা অনেক উপকার করে ফেলল আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু ধরো সারা জীবনের সাথে জন্য তো সম্পর্ক নিশ্চয়ই একটা বিচ্যুত হয় তাই না মানে সম্পর্ক হয়তো থাকে কারণ সম্পর্ক অনেক বড় বিষয় কিন্তু একটা ইমপ্যাক্টটা নষ্ট হয় আপনার প্রতি আমার সম্মানটা থাকলো না রাইট 
যোগাযোগ হলো কিন্তু আপনি সম্মান দিয়ে আমার ওই দৃষ্টিটা পেলেন না আমি অসম্মান নিয়ে তাকালাম এটা আরো খারাপ আমার মনে হয় পরবর্তীতে এত আর কাজ হয় না পরবর্তীতে কাজ সম্ভাবনা নাই সম্ভাবনা খুবই কম এমন কোন দিন হয়েছে যে সেটে যাওয়ার পর মনে হয়েছে যে না কাজটা নিয়ে ভুল করেছি হ্যাঁ একবার হয়েছে তুমি এত হিসাবে মেয়ে তারপর ভুল তারপরও ভুল হয়েছে যে বললাম অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমার একবার এরকম একটা হয়েছে গনক ঠাকুর লেভেলে বল মানে তখন আসলে কিভাবে রিকভার হয় মানে কাস্টমার ফেল এসে চলে চলে আসা চলে আসে যায় না একটা কমিটমেন্টের ব্যাপার থাকে তো আমার গিয়ে মনে হয়েছে স্ক্রিপ্টটা ভালো ছিল প্রোডাকশন হাউস ভালো ছিল ডিরেক্টর ভালো ছিল গিয়ে মনে হয়েছে যে প্ল্যান অনুযায়ী কাজটা হচ্ছে না যদি প্ল্যান অনুযায়ী হতো তাহলে কাজটা ভালো হতো কিন্তু প্ল্যানটা নেই তখন আমার কি একটু একটু করে মনে হয়েছে যে এখানে একটু প্ল্যান থাকলে হয়তো কাজটা ভালো হতো এখানে প্ল্যান থাকলে কাজটা ভালো হতো তো যার কারণে আমার আসার পরে টাকা পয়সা পেয়েছি কাজ রিলিজ হয়েছে আমি খুব অল্প সময়ের জন্য সেটা মানুষের কাছে প্রচার করেছি তারপর একটু পরে নিয়ে নিয়েছি নিজে ভুলে গেছো নিজে ভুলে গেছি কাজটা কাজটা ছিল রাইট নতুন তুমি যে বললো মানুষ চোখ দেখলে বুঝতে পারো কিভাবে সবাই বুঝতে পারে আমার ধারণা সবাই বুঝতে পারলে সব এত মানুষ ভুল ভুল করে না ভুল তো হয়ে যায় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ধরো স্ক্রিপ্ট ওয়াইজ বা প্রোডাকশন ওয়াইজ নতুন ওর কোনো পোর্টফোলিও তৈরি হয়নি তোমার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে ধরো বেশ কিছু কাজ করেছো রিকগনাইজ তো তুমি ওকে অ্যাকসেপ্ট করো কিভাবে কারো রেফারেন্স শুনে নাকি ওই চোখ দেখে মানে কোনো ডিরেক্টরের কথা ডিরেক্টর বা প্রোডাকশন নতুন আসলো নতুনদের মধ্যে তো যারা এই যে অনেক ডিরেক্টর এখন প্রথম সিনেমা প্রথম কন্টেন্টে কত ভালো কাজ করছে ওরা কিন্তু প্ল্যান্ড ওনারা খুবই দায়িত্বশীল কাজটার প্রতি এই ডেডিকেশনটা মানুষের বোঝা যায় সেটা শুধু ডিরেক্টর না শুধু আর্টিস্ট না সবার ক্ষেত্রে যদি আমি কাজের প্রতি সৎ থাকি কাজটা ভালো হবে ওই সততাটা আমিও প্রদর্শন করি আমিও দেখতে চাই রাইট আমাদের দেশে বারবার অনেকে বলে যে ভাই ওরা তো অনেক বড় বাজেটের ছবি করে ওদের সাথে তুলনা নেয় কিন্তু ধরো মিডিল ফিল্ম যেটা মিডিল বাজেটের যে ছবিগুলো খুব রিকগনাইজ হয় যদি দু হাজার তেইশের আলাপ করি একটা ছবি নিয়ে খুব ইদানিং আলোচ টুয়েলভ কি সামথিং নাম বিধু বিনোদ চোপড়ার চোপড়ার ছবি এবং খুব মানে ভারতীয় তুলনায় খুবই কম বাজেটের ছবি তো তোমার কাছে কি মনে হয় যে বাজেট একটা বাহানা মাত্র কারণ ওদের প্রোডাকশন সম্পর্কে ধারণা নাই বাজেট তো আসলে হিসাব যে আমার একটা কাজে এই যে লাইট লাগবে কয়টা নিডস তো একটা কাজে যদি দুই টাকা লাগে ওখানে আমি পাঁচ টাকা রেখে আমি এক্সপেক্ট করতে পারবো না যে কাজটা পাঁচ টাকার হয়ে যাবে এটা দুই টাকার কাজ দুই টাকাই থাকবে খরচ বেশি করেছেন সেটা আপনার ফল্ট তো যেখানে যে নিডস সেটা ফিল আপ করতে হবে যদি নিডস থাকে দশ টাকা সেখানে আবার পাঁচ টাকা দিয়ে হবে না বিষয়টা এই রকম আচ্ছা আচ্ছা তুমি অডিশনের কথা বললে যে অডিশন তুমি খুব হ্যাঁ <laughs> 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 আপনি একটা কাজের কথা ভাবছেন আপনি স্বাভাবিকভাবে এটা আপনার কাছের মানুষদের সাথে শেয়ার করবেন ওই শেয়ারিং এর মধ্যে হচ্ছে আপনি কাস্টিং করে ফেললেন সেটা এরকম আর কি তো তুমি কার পরিচিত কার গার্লফ্রেন্ড বা কার মানে ব্যাপারটা কিভাবে দেখো কাস্টিং গুলো আমার আসলে এরকম সৌভাগ্য এখনো হয়নি যে আমার কে কেউ জাস্ট নিয়ে নেবে কাজে আমার সব সময় পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয় এখানে মানে কোনো নেগেটিভ ভাইবে না বললাম একটা ঘরানার ভিতরেই কাস্টিং গুলো হয় কিছু কিছু ওটা দর্শক বোঝে দর্শক বোঝে দর্শক অবশ্যই বোঝে দর্শক বুদ্ধিমান ওনারা সব কাজ দেখে ডিরেক্টর দুইটা কাজ করে ওনারা দশটা ডিরেক্টরের কাজ দেখে রাইট আমাদের দেশে অনেকেই বেশ এখন কলকাতার প্রোডাকশনে কাজ করছে কারণ কলকাতার বাজার অবস্থা খুব খারাপ কারণ কাল কলকাতার বাংলাটা এখন আর বাংলায় নাই হ্যাঁ খুবই বাজে অবস্থা তো ওই জায়গা থেকে তোমার কাজের অফা বা কাজের আকাঙ্ক্ষা কেমন কাজের আকাঙ্ক্ষা অনেক আকাশ ছুঁই ছুঁই আমি অনেক কাজ চাই কলকাতার টলিউডের 
আমি সব জায়গার কাজ চাই টলিউডের কাজ কেন যাব না অবশ্যই যাব যেখানে ওনাদের ভাষা শিখতে আমার খুব একটা ঝামেলা হবে না এটা তো একটা সুবিধা যে আমি আমার ভাষাটা অ্যাকসেন্টটা একটুখানি চেঞ্জ করলে ওনাদের সাথে কাজ করতে পারবো সেখানে আমাকে যদি নির্বাচিত করে কোনো ভালো প্রজেক্টে অবশ্যই করতে চাই এটা কি কোনো আপস্টেয়ার লেয়ার তৈরি করে কি না টলিউডের কাজ मुक्ति पेत ग्रहण कर तुम्हारा <laughs> खुबी भलो लगे কাজ আমি করতে চাই ভালো কাজ তো করতে চাই এখন ওনাদেরও তো নিতে হবে রাইট কিন্তু তোমার ট্র্যাক যেটা দেখছি তো তুমি একটা ঠিকঠাক চাকরি করবা অথবা ব্যবসা করবা পরে না না ঠিকঠাক চাকরি করব এমন চাকরি করব যেন আমার ছুটি আমি নিজে নির্ধারণ করি যে আমি 15 দিন শুটিং করব আমি প্রতিদিন আসব এরকম চাকরি করতে হবে রাইট ফ্রিল্যান্সিং জব একদম রাইট সো বিয়ে शादी প্রেম এগুলো নাকি আটকায় দেয় নারীকে বিয়ে করব না বিয়ে করব না मानुष के <laughs> मानुष के खे फेले তো ওই ওই ভাগ যদি এসে খায় ভালো ভাগ্য ভালো যে একটা বিরল প্রাণী খেলো আর যদি না খায় তাহলেও ভালো বেঁচে গেলাম সো অ্যাস্ট্রোলজিতে বিশ্বাস করো তুমি অ্যাস্ট্রোলজিতে যখন ভালো বলে তখন বিশ্বাস করি খারাপ বললে বলি দূর মিথ্যা কথা মানে যে বিয়ে করবে না এগুলো কেউ কি বলেছে তোমরা তুমি কি তুমি প্রেডিকশন করছো যে না আমার জীবন হেল করে দিবে আমি এটা বলছি কারণ আমি করতে চাই না যেন আমার পরে সেই জিনিস ওই সাদা বাঘ যেন আমাকে না খায় বিয়ে না করার তিনটা আরামের কথা বলে আমরা मत्य 
বিয়ে করলে ফ্যামিলির সাথে সম্পর্ক অন্যরকম হয়ে যায় শ্বশুরবাড়ির হয়ে যায় হ্যাঁ শ্বশুরবাড়ি হয়ে যায় মেয়েরা স্পেশালি একটু কেমন যেন অধিকার বোধ অন্যদের জন্মে যায় এটা জানি না এই কালচারটা আমাদের পিতৃতান্ত্রিক যেহেতু সমাজ সে জায়গা থেকে বা মানে আলাদা একটা নয়া বাস শাশুড়িকে ওই শাশুড়িকে বা নয়া বাস হলেও কিন্তু নিজের ফ্যামিলির সাথে একটা ডিসকানেকশন তৈরি হয় তো এটা হচ্ছে একদম তিতা সত্য প্রথম যে নিজের ফ্যামিলিটা আর আগের মতো থাকে না আপনার শেষ <laughs> করি <laughs> 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 ধরো আমি জয়াকে বারবার দেখা হলে আপনি ওই প্রশ্ন আবার প্রশ্ন করব ওই প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ করবো আপনার মা হতে সাত জায়গায় না তখন ও আবার প্রতিবারই এক এক রকম বিভিন্ন টাইপের ব্যাখ্যা তো একই প্রশ্ন ধরো মাতৃত্বের যে জায়গাটা এটা নারীর তো সেই জায়গা থেকে তুমি এটাকে ফলো করো না এই সোসাইটি আমি পড়াশোনা করি যে সাবজেক্টটা সেটা নাম হচ্ছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল রিলেশনশিপ সরি তো আমার খুবই ইচ্ছা আমি একটা বয়সে গিয়ে বাচ্চা অ্যাডপ্ট করব অনেক শিশু আছে যারা আসলে ঠিকঠাক পরিবেশ পাচ্ছে না বেড়ে ওঠার আপন জন তৈরি করতে পারছে না আমি ওরকম কিছু শিশু আমার কাছে চাই আমি আপন করতে চাই সেখানে আমার হয়তো মাতৃত্বের স্বাদ আমি একটা জায়গায় পাবো না আমার ল্যাকটোজ যেই এনজাইম বা হরমোন সেটা আমার নিঃসরণ হবে না আদারওয়াইজ মাতৃত্ব এটা একটা অনুভূতি চমৎকার অ্যাঞ্জেলিনা জলির ডিভোর্সের কারণে হয়তো কেঁদেছিল সানা সুমি এবং এর পরবর্তীতে অ্যাঞ্জেলিনা জলকে খুব ফল ফলো করে সেটা বোঝা যাচ্ছে তো আমাদের নেক্সট অ্যাঞ্জেলিনা জলির পর্যায়ে যাক সুমি আমরা আর কিছুক্ষণ থাকব ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি শুনছেন দেখছেন রাত আড্ডা ব্রডটি বাই ভীষণ স্মার্ট টিভি বলে রাখি ডলবি ভীষণ এবং ডলবি আটমার সম্মিলিত ভীষণ টিভি নিখুঁত ছব ছবি ও শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া বিরতির পর সুমি আমাকে তিনটে প্রশ্ন করবে সেই জন্য প্রস্তুতি সময় দিলাম আমরা শেষ করব আমি দেখছেন যখন একা থাকি দেখি ফেসবুকে ছবি তখন একটু মিস করি যদি কোশ্চেন করতে দেয়া হয় জায়েদ খানকে কোন কোশ্চেনটা তুমি করবা কি রকম মুভি করার ইচ্ছা নেক্সট ডে কোন অ্যাক্ট্রেসকে দেখলে জেলাস ফিল করো রুনা খান নাকি তানজিন দিশা দুইজনকে বলতে পারবো যে কোন একজনকে রুনা খান দাওয়াত ছাড়া বিয়ে করার প্ল্যান আছে চেষ্টা করেছিলাম ফেইলড ইচ্ছা আছে কিন্তু এখন আর সম্ভব না চেহারা পরিচিত হয়ে গেছে কাউকে ভালো না লাগলে ইগনোর করো কিভাবে চুপ থাকি আর ফোন ফোন ইউজ করি ইগনোর মানুষ বিয়ে করে বউ বাচ্চা লুকায় রাখে কেন পার্সোনাল চয়েস আমি হলে তো ধুমধাম করে ফাটায় বলবো সবার আগে ঝুমুর এখন কার ঝুমুর তো শেষ ঝুমুর লাস্ট রায়হানের হয়েছে সো এখন পর্যন্ত রায়হানের আছে ঝুমুর হারিয়ে গেল কেন ঝুমুর হারিয়ে গেছে কারণ সিরিয়াল শেষ কিন্তু সারিকা আছে থাকবে কেউ যখন ফ্ল্যাট করে কিভাবে বুঝো বুঝা যায় না মেয়েদের তো একটা কমন সেন্স থাকে জামাই আদর কেমন করলা জস অনেক জস मैक्सिमामे <laughs> আমার 
ব্রেকআপের পর হাসি খুশি থাকতে কি কি করতে হয় ব্রেকআপের পর তো হাসি খুশি থাকা সম্ভব না ব্রেকআপ তো স্যাড থাকাটাই স্বাভাবিক তুমি কি এখন স্যাড আমার তো ব্রেকআপ সিক্রেট ব্যাচেলর পয়েন্টের ফেভারিট ক্যারেক্টার কোনটা কাবিলা খেলতে খেলতে মারজুক রাসেল কে মিমিক্রি করতে হবে হেই হেই কোথায় যে বসে থাকতে পেইন লাগে শুটিং এ অনেকক্ষণ আগে যে বসে থাকতে পেইন লাগে জানি সিন অনেক লেটে কিন্তু আগে যে যে বসে থাকতে হবে এটা খুব পেইন বেস্ট ফ্রেন্ড নাকি বয়ফ্রেন্ড কে বেশি প্যারা দেয় লাইফটাই প্যারা আই গেস প্যারেন্টস ও প্যারা দেয় সবাই প্যারা দেয় হাতে দুইটা কাঁচা ডিম দেয়া হলো সামনে শামিম হাসান সরকার আর তামিম রিধা কার মাথায় দুইটা ডিম ফাটাবা রিফ্লেক্ট করে সব দুইটা ডিম আমার মুখে আসবে যদি প্রচুর টাকার মালিক হও তাহলে কি কেনার ইচ্ছা আছে তোমার ফেসবুক নাকি অন্য কিছু অন্য কিছু একটা জেট কিনবো সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো ওয়াও কে থাকবে বসে আমার পেট চার্লি হ্যালো एवरीवन আমি সারিকা সাবা টিকটকটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আর এরকম মজাদার কন্টেন্ট দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন জাগো এফএম 94.4 ইউটিউব হেই হেই ব্যাচেলর পয়েন্টের ফেভারিট ক্যারেক্টার কোনটা ক্লাস বাং দিয়ে কোথায় যেত স্কুলে ওয়াশরুমে থাকতাম ম্যাক্সিমাম টাইম কলেজে এসে বাং দিয়েছি বেশি কোন অ্যাক্ট্রেসকে দেখলে জেলাস ফিল করো রুনা খান নাকি তানজিন দিশা লেডিস এন্ড জেন্টলমেন আপনি এই মুহূর্তে টিকটক সিজন 2 এর ফ্রেমে দেখছেন সারিকে সবাই কেমন কেমন আছো ভালো স্কুল লাইফ কখন বেশি মিস করো যখন একা থাকি ফ্রেন্ডের চ্যাট দেখি ফেসবুকে ছবি তখন একটু মিস করি যদি কোশ্চেন করতে দেয়া হয় জায়েদ খান কে কোন কোশ্চেনটা তুমি করবা কি রকম মুভি করার ইচ্ছা নেক্সট ডে কোন অ্যাক্ট্রেস কে দেখলে জেলাস ফিল করো রুনা খান নাকি তানজিন দিশা দুইজনকে বলতে পারবো যে কোন একজনকে রুনা খান দাওয়াত ছাড়া বিয়ে করার প্ল্যান আছে চেষ্টা করছিলাম ফেইলড ইচ্ছা আছে কিন্তু এখন আর সম্ভব না চেহারা হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন শুনছেন দেখছেন রাত আড্ডা ব্রট ভাই ভিশন স্মার্ট টিভি বলে রাখি ডট ভিশন এবং ডট বি অ্যাটমস সম্বলিত ভিশন টিভির নিখুঁত ছবি আর শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি অভিনেত্রী সানাসুমির সাথে সানাসুমি খুব চৌকস অভিনেত্রী দারুণ কথা বলে তো ওর প্রশ্ন আমি নিতেও ভয় পাচ্ছিলাম ভাবছিলাম সেগমেন্টটা বাদ দেবো কি না সো সুমি ইউ আর দ্য হোস্ট আই দ্য হোস্ট আগে পরে ভূমিকা উপসংহার কিছু বলতে পারবো না আমি শুধু তিনটা প্রশ্ন করব প্রথম প্রশ্ন আপনি যেহেতু একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ বিয়ের তিনটি উপকারিতা সুবিধা তিনটি অসুবিধা ও আচ্ছা আমি খুব নির্বিশ এবং খুব সাবলীল সাধারণ সাধারণ আম জনতা হ্যাঁ হ্যাঁ এবং সেই কারণে আমি মনে করি যে লাইফ সাইকেলে এটা খুব জরুরি আমার মনে হয় যে এটা এটা অবশ্য পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ব হয়েছে কারণ আম পুরুষ বলে কিন্তু আমার মনে হয় আমি খুব যে কোনো বেখেয়ালি বা যে কোনো সাইকেলটা সত্যিকার অর্থে লাইফ সাইকেলটা ঘোরার জন্য বিয়ে সংসারটা খুব জরুরি আচ্ছা আমি মনে করি এটা মেন করেই বলছি থ্যাংক ইউ মানে জরুরি এটা তো কিন্তু অসুবিধাও তো থাকে সব কিছু অসুবিধা অবশ্যই থাকে তিনটে অসুবিধা বলে প্রচুর অসুবিধা যদি এটা একেবারেই প্রেম প্রেম করেও অনেকে ফেল করে মানে যেমন কিছুদিন আগে এটা কি বলবো আমার আমাদের কন্টেন্টে গেছে ফারিন একটা নজর লাগার কথা বলেছে যে আমি বাফিনের সাথে এতদিন ছবি দিনই কারণ যদি নজর লেগে যায় তো দু তিনজন মানে আমাদের কমেন্ট দাতারা তো প্রচুর মানে জ্ঞানী এর আইনস্টাইন একদম তো বলছে যে তুমি তো নজর লাগার কথা বলছো সাকিব অপু বিশ্বাস তো আট বছর গোপন করছে তারপরে তো ভাঙছে দেখো কোন পয়েন্টে হিট করছে দেখো তো ও বলছে নজর লাগার ভয়ে ও ছয় বছরের সম্পর্কটা গোপন রাখছে আর সত্যিকার অর্থে তো আট নয় বছর গোপন থাকে তারপর ভেঙে যায় তো সম্পর্ক আসলে মানে ভয়ঙ্কর জিনিস ভয়ঙ্কর জিনিস এটা কিন্তু ব্যাটে বলে মিলে গেলে সত্যিকার অর্থে এটা তো ভেঙে যাওয়ার কথা একটা অসুবিধা আমরা শুনলাম দ্বিতীয় তৃতীয় অসুবিধার জন্য শুনতে চাই যে থেকে গেলে কি কি অসুবিধা থেকে গেলে সবচেয়ে বড় অসুবিধা অসুবিধা থেকে যাওয়াটা মানে যেমন কিছুদিন আগে ও জেনির সাথে আলাপ হচ্ছিলো জেনি বলছিল যে দেখেন সংসার ভাঙার আগে অন্তত যে আট নয় মাস ভাঙবো ভাঙবো করে যে থেকে যাওয়াটা ওইটা ভয়ঙ্কর ওটা প্রায় যাবজ্জীবন কারা দেওয়া বা আগামী ফাঁসি হবে তার আগে যে ব্যথা সেই রকম একটা পীড়ন হয় ভেবে দেখলাম সত্যিকার অর্থেই তাই হয়তো মানে কারণ আমি থাকবো কি থাকবো না দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছোট্ট একটা জীবনের মধ্যে ধরো এক বছর কেটে গেল 
সমাজ কি বলবে অমুকে কি বলবে আমি স্ট্যাটাস কি দেব এটা আসলে একটা অসুবিধা তারপর আমি সম্পর্কে বিশ্বাস করি তিন নাম্বার একদম আপনার সম্পর্ক ভাঙবে না কয়েক মাস পরও ভাঙবে না কয়েক বছর পরও ভাঙবে না প্রেম আছে অসুবিধা একটা আল্লাহ ছাড়া এটা কেউ বলতে পারে না প্রথম কথা বসে যাচ্ছে যে বাসে যাওয়ার পরে আপনি একটু শান্তি মতো ঘুমাতে চান কিন্তু আমার মনে হয় যে অবশ্যই মানে সম্পর্ক খুটখাট স্যাক্রিফাইস কম্প্রোমাইজ ইগো অল্টার ইগো এগুলো থাকবেই এগুলোর কাছে হেরে গেলেই আসলে সম্পর্কটা ভেঙে যায় এগুলো কতক্ষণ মানুষ আসলে রাখতে পারে আর সবুজ কালচারের সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর তোমাকে অনেকে দেখছে অনেকে প্রেইজ করছে সেই প্রেইজটা আর এক পক্ষ শুধু তো তুমি একা সংসার করছো না তুমি যেটা বললো তোমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে সংসার করছো তোমার যে নোনোদের সাথে সংসার করছো তো তোমার স্বামী হয়তো খুব ভালোভাবে দেখলো তোমার নোনোদ হয়তো অন্য হয়তো স্বামীর সাথে তোমার বিয়ের পর চার ঘন্টা সময় কাটে নোনোদের সাথে আট ঘন্টা সময় কাটাতে হচ্ছে এই আট ঘন্টা খুটখাট খুটখাট শুনছো মেজাজ টেজাজ উগড়ে যাচ্ছে এগুলোই হয় আসলে বেসিক্যালি মানে বাস্তবতা কিন্তু এগুলোই হয় তো তখনই আসলে মানে ব্যাপারটা বুম করে মানে উপস্থাপক যখন প্রশ্ন করে তখন আচ্ছা এটা তিন নাম্বার করব আমাদের যে আপনি স্টারডম বিষয়ে বলছিলেন এই যে ডিগবাজি এটা করা ওটা করা এরকম করে একটা লক্ষ্য চক্ষুর সামনে চলে আসা নজরে বিদ্ধ করে রাখা নিজেকে এই বিষয়গুলোকে আপনি পজিটিভলি নেন বা নেগেটিভলি কেন নেন এরকম মানে কেন নেগেটিভলি নেই না কিন্তু একটা বিরক্তিকর ধরো মানে এটা কি একজন স্টার বা একজন সেলিব্রিটি ফেমাস মানুষের জন্য এটা ঠিক কি না ফেমাস মানুষের জন্য ঠিক না যখন সে ফেমটা ক্যারি করেও একে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আমি অনেক ফেমাসকে দেখেছি এটাকে গুরুত্ব দেয় হুটহাট করে ওকে নিয়ে বলে ফেললো মানে বা স্ট্যাটাস দু লাইন লিখে ফেললো এখন তো খুব হচ্ছে তার মানে ও ওকে একটা গুরুত্বের পর্যায়ে রাখছে সে কোনোভাবেই ওইটা ভুলতে পারে না মানে ওটা ও মানে থাকে না যে তুমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিতে পারো তাকে যাকে আসলে ইগনোর করতে পারো তো আমাদের ফেম ক্যারিওয়ালা মানুষরা আবার ইগনোর করতে পারে না মানে ওকে নিয়ে একটু জ্বালাইতেই হবে তার মানে ও তো ওটাই চায় সুতরাং ও মজা নেয় তো এইটা মনে হয় ফেমাসদের বা যারা স্টারডামটা মানে বিলং করে তাদের একটু বোঝা উচিত তাদের ম্যাচিউর্ড হওয়ার সময় এসছে এখন কারণ এগুলো ফিল্টার করা খুব জরুরি তাদের এটা বোঝা উচিত তাহলে একজন উপস্থাপক হিসেবে যখন হচ্ছে এমন কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয় বা এরকম কোনো প্রশ্ন করা হয় যেটা হেডলাইনে আসলে খুব রসালো হবে সেই বিষয়টাও তো এক ওই ব্যক্তির আসলে সেইমভাবেই নজরে পড়ে সে সেইমভাবেই একটা প্রশ্নবিদ্ধ হয় ওখান থেকে একজন উপস্থাপকের এটা করা ঠিক কি না বা কেন করে উপস্থাপক গণমাধ্যম এবং এন্টায়ার সোসাইটির যে তুমি যেই কথাগুলো বলছো এগুলো কিন্তু বহুল চর্চিত যেই ধরো তোমার ঘরে আরশোলা আছে এখন অন্য অনেক আলোচনার সাথে আসবেই তোমার আরশোলাগুলো কিভাবে আমি তাড়াবো এই আরশোলাটা নিয়ে যে প্রশ্ন করবে না এটা তুমি চাইতে পারো না আচ্ছা কারণ আরশোলা বিলং করছে আরশোলাকে তাড়াইতে হবে বিরোধী কিন্তু এখনকার মানে যেই ক্লিক বাইটের যুগে যদি বলো যে তোমার মুখ থেকে কোনো কথা বলা যদি হেডলাইন হয় সেটা আসলে যার যার রুচির মেনটেন করে যে যে প্ল্যাটফর্মের রুচি আচ্ছা কিভাবে তাকে প্রেস করবো প্রশ্ন শেষ থ্যাংক ইউ দুর্দান্ত দুর্দান্ত প্রশ্ন পাইলাম আচ্ছা যাই হোক আমরা শোটা শেষ করবো সেটা হচ্ছে গুগল সার্চে আসলে তোমাকে নিয়ে বেশ কিছু দু তিনটে প্রশ্ন থাকে সেটা হচ্ছে তোমার বয়ফ্রেন্ডের নাম কি যদি হয় আমি জানাবো কিন্তু তোমাকে সার্চ করে নামে তোমার সানাসুমি তোমার সবিজ নাম কিনা পাসপোর্টে অন্য নাম কিনা একদম শাহনাজ সুমি সব জায়গায় সব জায়গায় সব জায়গায় আচ্ছা আচ্ছা তোমার মানে বাবা মা কি করেন নাম বলতে হবে মানে এগুলো বাবা মা কি করেন কি করেন মানে নাম বলতে হবে বাবা মা আচ্ছা আম্মু শাহনুর আক্তার আম্মু হাউসওয়াইফ আর আব্বু গত হয়েছে কিছুদিন আগে আচ্ছা জহিরুল ইসলাম রেগুলার কখন ঘুমাই সুমি সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে যাই অনলাইন এরপর আমার কি খুঁজে পাওয়া যায় না আচ্ছা খুব সুখী মানুষ 
অনলাইন অফলাইন না শপিং এর ক্ষেত্রে অনলাইন না অফলাইন শপিং এর ক্ষেত্রে অফলাইন একদম যখন প্রয়োজন হয় তখনই আমি শপিং করি আদারওয়াইজ আই এম নট আ শপিং পারসন লাইক ওকে হেটারস দের আপন করে নিতে চেষ্টা করো নাকি ইগনোর করো মানে কিছু কিছু আপন করে নেই যেগুলো আমার ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে কথা বলে যে আমার কোনো একটা জিনিস খারাপ লাগলো কেন খারাপ লাগলো ওনারা বলেন আর কিছু কিছু শুধু শুধু এসে ওনার একটা বলে দেয় ওনাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে দেয় সেগুলো ইগনোর করি আচ্ছা আচ্ছা তুমি সোশ্যাল মিডিয়ায় কতক্ষণ সময় দাও সোশ্যাল মিডিয়া অনেক সময় দেওয়া হয় আর আমি সোশ্যাল মিডিয়া একটু মানে আর্টিকেল পড়তে থাকি মানে কিছু না কিছু ওকে কেউ ইনবক্সে শুভেচ্ছা জানালে খুশি হও নাকি মানে ও সামনে সামনে বলতে পারত কিন্তু আমাকে আড়ালে বলল ইনবক্সে জানালে খুশি হই কিন্তু খুব বেশি খুশি হই না কারণ আমাকে শুভেচ্ছা জানাবে কি দিয়ে আমার কাজের জন্য ওই কাজের জন্যটা আমি চাই যে পাবলিকলি বলুক কারণ সেটাতে আরেক আরও দশজন মানুষ জানবে আমার কাজ সম্পর্কে জানবে এটা সে করতেই পারে তবু যখন ইনবক্সে জানায় তার একটা পার্সোনাল অনুভূতি পার্সোনালি জানালো ওটাও ভালো লাগে প্রতি মাসে কতজনকে ব্লক করো পাঁচ ছয়জন গড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বাহ খুব পছন্দের জায়গা কোনটা দেশে বিদেশে বাসা আমার বাসা আমি খুবই ইন্টার পার্সন বাবা বা মায়ের কাছে তোমার কি নামে ডাকে তোমাকে মানে একটা ফ্যামিলি নেম থাকে আমাকে মাঝে মধ্যে আর কি বেশিরভাগ সময় সুমি ডাকে আম্মু মাঝে মধ্যে টুনু ডাকে তুমি কি মানুষ চিনতে ভুল করো এটা অবশ্য হয়েছে আলাপ করো না খুব ভুল করি না তেমন একটা আচ্ছা ইমোশনাল না প্র্যাকটিক্যাল তুমি আমি ইমোশনালি প্র্যাকটিক্যাল কেঁদে কেঁদে গুলি করে ফেলবো একদম ফার্স্ট সাইট লাভ মানে প্রথম দর্শনে আমরা প্রচুর নাটক সিনেমা দেখি এটাতে বিশ্বাস করো তুমি হ্যাঁ বিশ্বাস করি শুরু করছি আস্তে আস্তে সেটা হচ্ছে আমি পেন্টিং করি আমার ছবি আঁকতে ভালো লাগে স্পেশালি আমি যখন নতুন কোনো চরিত্র পাই আমি সেটার জন্য একটা করে ছবি মাধ্যম মানে পেপারে ওয়াটার কালার ওয়াটার কালার তোমার চোখে বেস্ট টিভি শো এই যাবৎকালে দেখা মোবারক নামা ছাড়া টিভি শো ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস তোমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় কোন বিষয়টা যে এটা পুরুষ না সবাই প্রেজ করে তোমাকে দেখলে আমাকে দেখলে আমার চোখ নিয়ে প্রেস করে আর একটু পরে কথা বলার পর বলে যে না তোমার কথা বেশি সুন্দর তোমার জীবনে সবচেয়ে হাস্যকর কাজ মানে থাকে না এটা একটু এটা কেন করেছিলাম হাস্যকর কাজ প্রথম যে প্রেমটা করেছিলাম এটা কেন করেছিলাম এত ছোট বয়সে একজন এসে বললো আই লাভ ইউ সুমি আমি বললাম যে আই লাভ ইউ টু কোনো লজিক ছাড়া সো এটা খুবই হাস্যকর ওটা নিয়ে এখন আমরা হাসা হাসি করি এটা কেন কেমন বয়সে ছিল ওটা আমি ছিলাম বারো বছর ও আচ্ছা আর এখন সেই মেয়েটা বলছে বিয়ে করবে না আচ্ছা অবসরে কোন একটা গান যদি তোমার লুপ করে দেওয়া হয় একটা গান শুনতে হবে সারাদিনে কোন গানটা আমার প্রিয় গান আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন্য ঘর থেকে বেরোনোর সময় আসলে বেসিক কোন জিনিসগুলো ভুলো না তুমি ফোন পারফিউম চিরুনি পার্স তোমার ভাই বোনদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করে কি তোমাকে আমাকে কেউ বিরক্ত করে না আমি সবাইকে বিরক্ত করি আমার ফ্যামিলি ফ্যামিলি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তোমার ফ্যামিলি যদি একটা টিভি সিরিজ হয় এটা কোন জানার টিভি সিরিজ এটা এটা একটা ফ্রেন্ডস হবে ফ্রেন্ডস একদম ফ্রেন্ডস আমরা যৌথ ফ্যামিলি আমার নানা নানু মামা মামি সবাই হচ্ছে এক একটা ফ্রেন্ডস এর ক্যারেক্টার আচ্ছা 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 আর ড্রামা কুইন কে তুমি কোন সুপার হিরো ক্যারেক্টার যদি তোমাকে ভাবা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কোন সুপার হিরো তুমি কোনটা সুপার হিরো কিনা জানি না তার পাখা নাই কিন্তু আমি শার্লক হোমস করতে চাই আচ্ছা তুমি একদম থ্রিলার জনার একদম পোকা সো তুমি রাখতে পারো কি করতে পারি রান্না করতে পারো খুব ভালো আচ্ছা আচ্ছা প্রিয়জন বা যে কেউ ভুলে মানে তোমাকে খুশি করার জন্য বললে তুমি বুঝতে পারো যে ভালো হয়নি বা হ্যাঁ আর আমার তো ভালো হয় আর ভালো না হলে আমি সেটা কাউকে দেই না ফেলে দেই দেও না আচ্ছা 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 কখনো ভুল করে ভুল ব্যক্তিকে মেসেজ করেছো সবচেয়ে সহজে খুশি করার উপায় কি তোমাকে দুধ চা দেওয়া 
বিশ্বাস করো মানে নাকি চলচ্চিত্র <laughs> প্রচুর <laughs> 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 তীরের মতো করে এসে বিধে তো আমাকে সাবধান করছিল ভালো কাজকে সাপোর্ট দিন শেয়ার বাটন টা খুব যত্ন সহকারে ভালো কাজের প্রতি ব্যবহার করুন ভালো থাকেন ভালো রাখেন আপনার পাশে মানুষটাকে আল্লাহ